அதிகாரிகளை அஜ்மா அமைப்பின் தலைவர் ஷேக் அனஸ் முக்தி அவர்கள் எங்களோடு பரிமாறி போடுவார்கள் السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين استفى ما بعد جنمك سهودر هلي سهودر هلي أجمع أميبو أرواك بطنوكم جبان لأ والا كوريا إسلامي سهودر هل سري لنكن سمتم لأ باكستان بنغلاديش اندونيسيا ماليشيا عربس أفريكانس ஜப்பனீஸ் முஸ்லீம்கள் எல்லாரையும் ஒரு கொடைக்கு கீழே கொண்டு வர வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் தான் அஜிமா ஓல்ட் ஜப்பான் முஸ்லீம் அசோசியேஷன் ஆரம்பிக்கப்பட்டு அலமதுல்லா தன்னால ஆண்ட தன்னால முடியுமான பங்களிப்புகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றது இதன் மூலமாக இதனுடைய ஆகப்பெரிய ஒரு பாரிய நோக்கம் என்று சொன்னால் ஜப்பான் வாழக்கூடிய அனைத்து முஸ்லீம்களும் அவங்க எந்த நாட்டை சேர்ந்தவங்களாக இருந்தாலும் அவங்க இஸ்லாத்துடைய எம்பேசிடர்களாக தான் இருக்கின்றார்கள் ஜப்பனீச பொறுத்த வரைக்கும் பௌத்தர்களாக இருந்தாலும் மத சார்பட்டவர்களாக மத நம்பிக்கையற்ற கூட்டமாக வாழ்வதன் காரணமாக இஸ்லாத்தை ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு வாழ்க்கையாக இந்த மக்களுக்கு வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் என்ற ஒரு எம்பேசிடர்களாக அல்லாவுடைய புறத்தில் நடந்த தூதர்களாக ஒவ்வொருத்தரும் வாழ வேண்டும் ஒரு முன்மாதிரியான மக்களாக இருக்க வேண்டும் என்ற நோக்கம் ஆக பெரிய ஒரு நோக்கம்தான் அஜிமான் அமைப்பு உருவாக்கப்பட்ட நோக்கம் அடுத்ததாக ஸ்ரீலங்கன்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் ஜப்பானில் வாழக்கூடியவர்கள் அனைவரும் ஸ்ரீலங்காவுடைய அம்பேசிடர்களாக ஸ்ரீலங்காவில் இங்கே நாங்கள் இங்கே வந்திருக்கிறோம் இந்த மக்கள் ஸ்ரீலங்காவுக்கு போனவங்க ரொம்ப குறைவு இங்கே வாழக்கூடிய நாம் ஒரு முன்மாதிரியான ஒரு அழகான நட்குணம் உள்ளவங்களாக உயர்ந்த கேரக்டர்களை சுமந்தவங்களாக அந்த மக்களுக்கு முன்னால் நடமாடும் பொழுது ஸ்ரீலங்காவை பற்றிய ஸ்ரீலங்கன் முஸ்லீம்ஸை பற்றிய ஒரு நல்ல எண்ணம் இந்த சமுதாயத்துக்கு உருவாக்க வேண்டும் என்பது நோக்கம்தான் இதன் அடிப்படையில் தான் பல நிகழ்வுகள் நேரடியாக நாங்கள் நடத்தியிருக்கின்றோம் அந்த கெதரிங்களில் இந்த விஷயங்கள் ஞாபகப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இப்போ கொரோனா வைரஸின் காரணமாக கூட்டங்கள் கூட சிரமமாக இருப்பதன் காரணமாகவும் பள்ளிவாசல்களுடைய ஒன்று கூடல்கள் பய நிகழ்வுகளும் மிக குறைவாக நடத்தப்படுறதுனால தான் இந்த ஜூம் மீட்டிங் மூலமாக எங்களுடைய சமுதாயத்துக்கு தேவையான உபதேசங்கள் நல்ல கருத்துக்களை முன்வைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த நிகழ்வுகள் நடத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது இதுக்கு முன்னாடி நடந்த முதலாவது கண்ணி ஏற்பாடு தான் ஹாப்பி ஃபேமிலி என்ற அடிப்படையில் எங்களுடைய ஃபேமிலி ஃபேமிலிகளாக வாழக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளுக்கு அழகான புத்திமதிகள் உபதேசங்கள் குடும்ப வாழ்க்கைக்கு தேவையான வழிமுறைகள் ஹாப்பி ஃபேமிலிக்கு தேவையான விஷயங்கள் பரிமாறப்பட்டது இன்றைய நிகழ்வுல இன்னும் சில கருத்துக்கள் எங்களோட வாழ்க்கை குடும்ப வாழ்க்கை மட்டுமல்ல எல்லா விதத்திலையும் எங்களுடைய வாழ்க்கை ஒரு வெற்றிகரமாக அமைய வேண்டும் நோக்கத்தில் இன்றைய நிகழ்வு நடத்தப்படுகின்றது எங்களுடைய வளவாளர் ஷாபிர் ஹாசிம் சகோதரர் ஷேக் அவர்கள் நாங்கள் வரவேற்கின்றோம் அவருடைய கருத்துக்கள் இன்றைக்கு முன்வைக்கப்படும் இதில் கலந்தகளுக்குரிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் எங்களுக்கு தேவை என்ற உணர்வோடு எந்த அளவுக்கு நாங்கள் கவனமாக கேட்போமோ அதன் மூலமாக பேசக்கூடிய சகோதரருடைய உள்ளத்தில் நல்லா ஹத்தால் எங்களுக்கு தேவையான விஷயங்களை போடுவான் அது மட்டுமல்லாமல் அந்த விஷயங்கள் மூலமாக முழுமையான முறையில் பிரயோஜனத்தை அடையக்கூடிய சந்தர்ப்பத்தையும் பாக்கி தோன்ற எங்களுக்கு நசீபாக்குவான் எனவே அல்லாஹு தாலா இந்த நிகழ்வை வெற்றிகரமானதாகவும் இதன் மூலமாக முழுமையான முறையில் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரர்களும் பயன்பெற்று ஒரு சிறந்த உயர்ந்த நன் நிம்மதியான ஒரு வாழ்க்கை ஈரோலகத்திலையும் அடையிறதுக்கெல்லாம் நம்ம நேருக்கும் அருள் பாலிப்பனாக அஸ்லாம் வலைக்கும் வரஹமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஓகே ஜசாக் முல்லா ஹைரான் அஜுமா அமைப்பின் தலைவர் ஷேக் முக்தி அனஸ் அவர்களுக்கு எமது நன்றிகள் அடுத்து நாம் எமது நிகழ்ச்சிக்குள் செல்வதற்கு முன்னால் சேஞ்சிங் லைஃப் என்ற இந்த தலைப்பில் எம்மோடு இன்று கலந்து கொண்டு பல பிரோசமான கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்வதற்காக நாங்கள் மிக முக்கியமான ஒரு வரவாளரை நாங்கள் இந்த இடத்துக்கு அழைத்திருக்கின்றோம் அவர் தான் சகோதரர் ஷாபிர் ஹாஷிம் அவர்கள் சகோதரர் ஷாபிர் ஹாஷிம் அவர்களை பற்றி உங்களுக்கு ஒரு சிறு அறிமுகத்தை தர வேண்டும் என்றால் அவர் இந்த தலைப்பு ஆஹ் இந்த நிகழ்ச்சியை செய்வதற்கு எந்த அளவு தூரம் பொருத்தமானவர் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொண்டால் இந்த நிகழ்ச்சி எவ்வளவு தூரம் பிரயோசனமாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ளலாம் உண்மையில் சகோதரர் ஷாபிர் ஹாஷிம் அவர்கள் 
அவர் இன்று நேற்றல்ல பல வருடங்களாக இந்த நிகழ்ச்சி இவ்வாறான வாழ்க்கைக்கு தேவையான மாற்றங்களை ஏற்படுத்துகின்ற பல நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தியிருக்கின்றார்கள் பிரக்டிக்கலான நிறைய நிகழ்ச்சிகளை நடத்தியிருக்கின்றார் நாடலாவிய ரீதியில் பல நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தியிருக்கின்றார்கள் ஆண்கள் பெண்கள் சிறுவர்கள் இளைஞர் யோதிகள் என்று பல்வேறு மட்டத்திலும் பலருக்கும் அவர்கள் நிகழ்ச்சி நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் சேஞ்சிங் லைஃப்ஸ் என்ற இந்த தலைப்பிலே மிக காத்திரமான சுவாரஸ்யமான நடைமுறை ரீதியாக எங்களுக்கு பல விடயங்களை எங்களோடு அவர்கள் பரிமாறிக்கொள்வதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் சகோதர் ஷாபி ராஜ்ம அவர்கள் பற்றி ஒரு சிறிய ஒரு அறிமுகத்தை நான் உங்களுக்கு வழங்குவது பொருத்தம் என்று நினைக்கின்றேன் சகோதர் ஷாபி ராஜ்ம அவர்கள் உண்மையில் ஒரு ரியலிட்டி ட்ரெயினர் அவர் இன்று நேற்றுல பல வருடங்களாக இந்த துறையிலே அவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றிருக்கின்றார்கள் உண்மையில் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான என்ற கருத்தை நான் சொல்லிக்கொள்கிறேன் அதே நேரம் சகோதர் ஷாபி ராஜ்ம அவர்கள் கலம்பு டிஸ்ட்ரிக் மஸ்தி பெடரேஷனின் அசிஸ்டன்ட் செக்ரட்டரியாக மட்டுமல்ல ஒரு பவுண்டர் மெம்பராக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதே போல அவர்கள் இந்த கம்யூனிட்டி ஒர்க் சமூக சார்பமான நிறைய நிகழ்ச்சிகளில் அவர்கள் ஆக்டிவ் வாலண்டியராக அவர்கள் செயற்பட்டு இருக்கின்றார்கள் அதே நேரம் ட்ரக்ஸ் சம்பந்தமான விஷயங்கள் எஜுகேஷன் தொடர்பான விடயங்கள் அதே போல நேஷன் பில்டிங் சமூக புறனமைப்பு சம்பந்தமான இனங்களுக்கு இடையிலான நல்லுறவுகள் ஏற்படுத்துவதற்கான பல்வேறு கோ எக்ஸிஸ்டன்ஸ் சம்பந்தமான நிறைய நிகழ்ச்சிகளை அவர்கள் நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அதே நேரம் திருமணம் முடிக்க இருக்கின்ற இளைஞர் யோதிகளுக்கான மேரேஜ் கைடன்ஸ் சம்பந்தமான நிகழ்ச்சியை நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அதே போல பிஸ்னஸ் கைடன்ஸ் சம்பந்தமான மோட்டிவேஷன் நிகழ்ச்சிகளையும் அவர்கள் நடத்தியிருக்கின்றார்கள் அந்த வகையில் அவர்கள் இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு எல்லா வகையிலும் தகுதியானவர்கள் அதே நேரம் சுவாரஸ்யமாகவும் அவருக்கே உரிய பாணியில் இந்த நிகழ்ச்சியை அவர்கள் நடத்துவார்கள் எல்லா அவருடைய கவனத்தை நீர்த்து இந்த நிகழ்ச்சியை நடத்துவதற்கு அஹ் மிகவும் பொருத்தமான ஒருவர் என்ற வகையில் அஹ் இன்றைய நிகழ்ச்சியை அஹ் மிகச் சிறப்பாக நடத்தி தருவதற்கு நான் சகோதர ஷாபி ராஜ்மா அவர்களுக்கு அன்புடன் அழைக்கின்றேன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரமாத்துமில்லாஹ் ஒரு நன்மையான காரியம் செய்யறதுக்கும் ஒரு பாவத்திலிருந்து ஒதுங்கிறதுக்கும் நிச்சயமாக சத்தியமாக எல்லாம் வல்ல அல்லா ஜல்ல ஜலாலு அவனுடைய உதவி தேவை அதே மாதிரி இந்த நிகழ்ச்சியில கலந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகளும் நீங்க விளங்கி கொள்ற மாதிரி அடியான் நான் பேசுறதுக்கும் நான் பேசுற விஷயத்துல ஏதாவது ஒரு நல விரிக்கும்னு சொன்னா அவைகள் உங்களோட வாழ்க்கையில ஏண்ட வாழ்க்கையில வாரதுக்கும் எல்லாம் வல்ல அல்லாவுடைய உதவி தேவை எதிர்பார்த்தவர்களாக ஆரம்பிப்போம் பிஸ்மில்லா ஜசாக்முல்லா ஹைரன் அஜ்மாவுடைய தலைவர் ஷேர் நாஸ்முக்தி அவங்களுக்கும் இதை அலமதுல்லா நல்ல முறையில் மொடரேட்டர் ஆகிக்கக்கூடிய எங்களோட சகோதர் இம்தியாஸ் பிரதர் இதை முன்னின்று என்னோட கதைச்சி ஆரம்பித்து வச்ச ரெண்டு சகோதரர்கள் ஃபாஹிம் சகோதரரும் அதே மாதிரி ஷேக் அல்தாஃப் தஸ்டி மீடியாவுடைய சகோதரர்களுக்கும் மிக்க நன்றி மிகவும் சந்தோஷம் ஜப்பானில் இருக்கக்கூடிய அதிகமான நண்பர்கள் என்னுடைய கனெக்ட் ஆகியிருக்கீங்க அதே மாதிரி என்னோட மாணவர்கள் நிறைய பேர் இதில் கனெக்ட் ஆகியிருக்கீங்க இன்ஷால்லா இந்த நிகழ்ச்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் எல்லாரும் ஒரு வேலை செய்யணும் நான் செய்கிற மாதிரி கொஞ்சம் ப்ரீத்திங் மூச்சை கொஞ்சம் எடுத்து அப்படி ரிலீஃப் பண்ணணும் எல்லாரும் ஸ்டார்ட் பண்ணி செஞ்சுக்கோங்க பார்ப்போம் மூச்சை அப்படி எடுத்துட்டு ஜஸ்ட் ரிலீஸ் ஓகே ஏன் இது செய்யணும்டா இதுக்கு போகிறோம் இங்கிலிருந்து இன்ஷா அல்லா எந்த ஒரு காரியத்தை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் ஜஸ்ட் அப்போஸ் கொஞ்சம் அப்படி நீந்துட்டு என்ன செய்யுங்க ஜஸ்ட் ப்ரீ அவட மூச்சு கொஞ்சம் அப்படி எடுத்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணி நீயத்தை வச்சுக்கோங்க நான் என்னத்தை செய்ய போகிறேனோ அதில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் என்ன கன்சன்ட்ரேஷனை நான் கொடுக்க போகிறேன் நீங்கள் டீ ஊற்றுறதாக இருக்கலாம் வாகனம் ஓட்டுறதாக இருக்கலாம் அல்லது வீட்டில் ஒரு வேலை செய்கிறதாக இருக்கலாம் அல்லது ஆஃபீஸில் வந்து நீங்கள் உங்களோட வேலையை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதாக இருக்கலாம் ஜஸ்ட் ஸ்மால் ப்ரீத் அப்படி காம் ஆகுங்கோ ஒரு நடுநிலைமைக்கு வந்து ஜஸ்ட் ப்ரீத் அந்த ப்ரீத் பண்ணி கூட போகல ஃபீல் பண்ணுங்க ஐம் கோயிங் டு டூ மை பெஸ்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்சன்ட்ரேஷன் மேபி ஒழு எடுத்துகிட்டு வந்து தொலா ஆரம்பிக்க முன்னாடி ஜஸ்ட் ஹேண்ட் ரிலாக்ஸ் ஆகுங்கோ ஜஸ்ட் அ ஸ்மால் ப்ரீத் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஃபுல் கன்சன்ட்ரேஷனில் தான் என்னை தொழுக நடக்க போகுது ஸோ இன்ஷால்லா நான் ஒரு ஒன் ஹவர் தான் உங்க கூட பேச போறேன் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆகிடுச்சு இன்ஷால்லா பல பிரச்சனைகளுக்கு லாஹோல வளாக்கு தில்லவில் ஹஸ்பி அல்லா பண்ணி இன்ஷால்லா பல பிரச்சனைகளுக்கு இது இன்ஷால்லா இந்த நிகழ்ச்சி தீர்வாகும் அமையும் ஆகவே உங்களுடைய ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கன்சன்ட்ரேஷன் இன்ஷால்லா பல மாற்றத்தை என்னில
நிச்சயமாக ஈடுபடுத்தும் ஒரு நம்பிக்கையோட நாங்கள் விஷயம்லாம் ஆரம்பிப்போம் சகோதரர்களே தாய்மார்களே மனிதர்களுக்கு மூணு விதமான நோய்கள் இருக்கு முதலாவது பிசிக்கல் நோய் உடம்புக்கு வார நோய் நிறைய பேருக்கு தெரியும் உடம்புக்கு வித்தியாசமான நோய்கள் வரும் ஒரு வயசு தாண்ட போகல் ஆட்டோமேட்டிக்காக உடம்புக்கு நிறைய நோய்கள் நேச்சுரலாகவே வார நோய்கள் நிறையவே இருக்குது ஸோ வி கால் இட் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் சாரி ஹார்ட் டிசீஸ் ஆக இருக்கலாம் ஸ்பைன் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் உடம்புல ஒவ்வொரு பாகத்திலையும் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் ரெண்டாவது தான் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் இதால் நிறைய பாதிக்கப்பட்டவங்க இருக்கிறாங்க அதே மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலுக்காக சைக்கலாஜிக்கல் இஷ்யூஸுக்காக டேப்லெட் குடிக்கிறவங்களும் அதிகரித்து கொண்டே தான் காலத்துக்கு காலம் வராங்க இன்ஷாவா இந்த நிகழ்ச்சி பல பேருக்கு அது தீர்வாக இன்ஷாவா லாஹலவலா புத்தினதில் அமையும் ஸோ ரெண்டாவது தான் சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்ளம் நம்பர் டூ சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் மூணாவது சொல்லுவாங்க வந்து ரூஹானியர் ப்ராப்ளம்னு சொல்லி ரூஹுக்கு நோய் வரும் நிறைய பேருக்கு இதை பற்றி தெரியாது இது முஸ்லிம்கள் வெரி சீரியஸாக நம்ப வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஒன்று தான் ரூஹானிய ப்ராப்ளம் ரூஹு சம்பந்தப்பட்ட நோய் தற்கொலை செய்கிறது வந்து சைக்கலாஜி ப்ராப்ளம்னு சொல்லுவாங்க பட் இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜி சொல்லும் சைக்கலாஜி ஏன்னா ரூஹானிய ப்ராப்ளம் தற்கொலை செய்கிறது வந்து ரூஹு சம்பந்தப்பட்ட நோய் ரூஹானிய ப்ராப்ளம் வசுவாஸ் வந்து ரூஹானிய ரூஹோட சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் ஸோ நாங்கள் இன்ஷால்லா இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கமே சந்தோஷமாக இருக்கிறது எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கிறது நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க ஏன் படிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் ஒவ்வொரு காரணம் சொல்லுவாங்க சம்பாதிக்கிறதுக்கு படிக்கிறோம் எக்ஸாம் செய்கிறதுக்கு படிக்கிறோம் அதே மாதிரி ஏன் சம்பாதிக்கிறீங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கு ஆயிரம் காரணம் சொல்லுவாங்க ஊர் கேட்கணும் நல்லா இருக்கணும் வசதி ஆகிக்கணும் கடன் கொடுக்கணும் ஏன் கல்யாணம் முடிச்சிங்கன்னு கேட்டால் அதுக்கும் நிறைய ரீசன் சொல்லுவாங்க ஏன் பிள்ளைகள் பற்றிங்கன்னு சொன்னாலும் நிறைய பேர் யோசிப்பாங்க பிள்ளைகள் பற்ற போகிற ஏன் பிள்ளை பற்றிங்கன்னு கேட்டால் அதை நான் பாருங்கள் பற்றி இப்போ தான் யோசிக்கிறோம் ஸோ பாருங்க சகோதரர்களே இது எல்லாத்துக்கும் ஒரே ஒரு நோக்கம் தான் என்ன ஏன் படிக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் படிக்கிறோம் ஏன் சம்பாதிக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் சம்பாதிக்கிறோம் மூணாவது ஏன் கல்யாணம் முடிக்கிறோம் சந்தோஷமாக இருக்கத்தான் கல்யாணம் முடிக்கிறது அதே மாதிரி ஏன் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்றோம்னு கேட்டாலும் அது சந்தோஷமாக இருக்கிறதுக்கு தான் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்றோம் சில ஆட்கள் படிச்சு சந்தோஷம் இல்லை சம்பாதிச்சு 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 சந்தோஷம் இல்லை அதே மாதிரி திருமணம் முடிச்சு சந்தோஷம் இல்லை பிள்ளைகள் பெற்றும் சந்தோஷம் இல்லை சம்திங் ராங் இந்த சந்தோஷம் எங்கட பாசில சொல்றேன் வெளியே கொள்ற பாசிலன்னு சொல்றேன்னா என்ன பறக்கத்துன்னு சொல்லுவோமே ஏன் படிக்கணும் பறக்கத்தாய்க்க படிக்கணும் ஏன் சம்பாதிக்கணும் பறக்கத்தாய்க்க சம்பாதிக்கணும் ஏன் கல்யாணம் முடிக்கணும் நல்ல பறக்கத்தை சந்தோஷமாயிக்கிறதுக்கு தான் கல்யாணம் முடிக்கணும் அதே மாதிரி ஏன் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு சொன்னாலும் பறக்கத்தாய்க்கிறதுக்கு தான் பிள்ளைகள் பெற்றுக்கொள்ளும் ஆகவே இந்த சந்தோஷம்ன்றது தனி சப்ஜெக்ட் இது நிறைய பேர் இழந்து இருக்கிறாங்க எல்லாம் விரிக்க சொல்லுவாங்க மனசுல சந்தோஷம் இல்லை நிம்மதி இல்லை ராகத்து இல்லை என்னமோ அடைச்ச மாதிரி உடம்புல இருக்கு இந்த சந்தோஷம் எங்க இருக்கு எதுல இருக்கு எப்படி இருக்குன்றது நாங்க இன்ஷால்லா இன்னைக்கு பார்ப்போம் சுவாரஸ்யமாகவும் இன்ஷால்லா இது இருக்கும் ஃபுல் கான்சன்ட்ரேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கையில பேனா பேப்பர் ஒன்று இருந்துச்சுன்னு சொன்னா எழுதிக்கோங்க ஆஹ் பேச முடிய போக்குல இயற்கையாக உங்களோட மனசுல பதிர மாதிரி தானே இன்ஷால்லா நான் இது பேசுவேன் இப்ப சந்தோஷத்தை ஒரு ஆளிமுடைய பார்வையில் நாங்கள் கேட்டோம்னு சொன்னால் ஹசரத் சந்தோஷம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் அவங்க டக்குன்னு சொல்லுவாங்க தீனில் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அதே மாதிரி படித்த ஒரு ஆள்கிட்ட போயிட்டு சும்மா நல்லா மா ஒரு ஸ்காலர் ஒன்றுகிட்ட போயிட்டு நல்ல ஒரு எஜுகேட்டட் ஒன்றுகிட்ட போயிட்டு சார் சந்தோஷம் எங்கே சார் இருக்கு அப்படின்னு கேட்டு அவர் சொல்லுவார் எஜுகேஷனில் தான் சந்தோஷம் இருக்கு அலிம்கள் சொல்லுவாங்க என்ன ஈமான்ல இருக்கு படித்த ஒருத்தட்ட போய்ட்டு கேட்டால் எஜுகேஷன் இருக்கு இது ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணால் எஜுகேஷன் ஈமான் இது ரெண்டையும் மேர்ஜ் பண்ணால் இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜியில் ஆன்சர் வரும் சைக்கலாஜியில் நிறைய இருக்கு சைல்டு சைக்கலாஜி அதே மாதிரி கிரைம் சைக்கலாஜி அப்படி நிறைய சைக்கலாஜி இருக்கு அதில் இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜி இது எல்லாத்துலேயும் இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜின்னு ஒரு சைடு இட்ஸ் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் யாரும் இதில் படிக்க ஆசைப்பட்டிங்கன்னு சொன்னால் இது ஆயுசை ஆசைப்பட்டிங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட வாழ்க்கையில் சந்தோஷத்தை மட்டும்தான் நீங்கள் இன்ட்ரெஸ்டடே ரிசல்ட்ஸ் கண்டுக்கொள்ளணும் அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங் இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜி ஸோ உண்மையில் சந்தோஷம் எங்கே இருக்குன்னு சொன்னால் ஈமானில் தான் இருக்குதுன்னு சொல்ல போகல எஜுகேஷனையும் நீங்கள் இதோட ஃபிக்ஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு டக்குன்னு ஆன்சர் வருதுன்னா மார்க்கம் சொல்லுது சுத்தம் ஈமானின் பாதி சுத்தம் ஈமானின் பாதி அப்போ சந்தோஷத்தோட ப
ஆன்லைனில் அதிகமான நிகழ்ச்சிகள் ட்ரக் சம்பந்தமான அதிகமான நிகழ்ச்சிகள் செய்யும் சுத்தம் இல்லாததுதான் ஒரு முக்கியமான காரணம் ஒரு இளைஞன் ஒரு இந்த போதை வசத்துக்கு போயிட்டு மாட்டிக்கொள்ள அதே மாதிரி டிவோர்ஸ் ஏன் ஒரு கணவன் மனைவி பிரிகிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சுத்தம் மிக முக்கியமான காரணம் சுத்தம் இல்லாததுனால கணவன் மனைவி பிரிவாக ஏன் சுத்தம் ஈமானின் பாதி கணவன் சுத்தமாக இருக்கிறாரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈமான் மனைவி சுத்தமாக இருக்கிறாள் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈமான் ரெண்டும் சேர்ந்தால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஈமான் அங்க பிரிவு ஏற்பாடு இல்லாது ஏதோ ஒரு இடத்துல எங்க சுத்தம் குறையுமோ இங்க டிவோர்ஸ் ஆகும் கண் சுத்தம் காது சுத்தம் பேச்சு சுத்தம் சிந்தனை சுத்தம் அது நிறைய டீட்டெயிலாக போகலாம் ஸோ ஆகவே நான் இன்ஷா அல்லா இந்த சந்தோஷம் எங்க இருக்குது எப்படி இந்த சந்தோஷத்தை எங்களுக்குள் உள்வாங்கிக் கொள்வது எனக்கு சந்தோஷமாக ஆசை ஆனா எனக்கு தெரியாது எப்படி சந்தோஷமா இருக்கிறது என்ற நிறைய பிரச்சனைகளுக்கு இன்ஷால நாங்க இன்னைக்கு தீர்வு பார்ப்போம் ஆனா உங்களுக்கு இன்ஷால ஒரு அஞ்சு விஷயம் நான் எழுதி காட்டுறேன் இந்த அஞ்சுக்குள்ள இன்ஷால ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த அஞ்சுக்கு போற இன்ஷால்லா இன்னும் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது அந்த ரெண்டு இன்ஷால்லா மொத்தமாக ஒரு ஏழு விஷயம் டீட்டெயிலாக கேட்போம் எங்களோட வாழ்க்கையில சந்தோஷம் எப்படி வரது ஸோ இன்ஷால்லா வளமையாக வீட்டுல இருந்து வெளியே போயிட்டு வீட்டுக்குள்ள வர கணவன் காலையில கணவன் போன போற அந்தில தான் பார்த்துக்கூடிய அந்த மனைவி குழந்தைகள் காலையில ஸ்கூல் போயிட்டு வரோம் எல்லாரும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய நேரத்துல சரியான ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கு மாட்டிக்கொண்டான் இதுக்கு ஒரு டீட்டெயிலான ரீசன் ஒன்று இருக்கு என்ன தெரியுமா சுத்தம் குறைஞ்சிச்சு காலையில் எலுமுனதோட பட்டை நீங்கள் என்ன செய்யணும் கல் திட்டப்படணும் இது சாதாரண சொன்னது இல்லை வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்ட்ராங் சொன்னோம் அஞ்சு வக்து தொழுகிக்கும் மிஸ்வா குச்சால் அல்லது பஷால சாரி பல் திட்டப்படணும் காலையில் எலுமுனதோட பல் திட்டப்படணும் இரவு தூங்கும் முன் பல் திட்டப்படணும் ட்ரக்ஸில் இருக்கிற பாய்ஸை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பல் தீட்டாமல் டீ குடிச்ச பாய்ஸ் காலையில் எலும்பி பல் தீட்டாமல் ஊரில் அப்படி கூட்டுக்குள்ள உலாவி கொண்டிருந்த பாய்ஸ் பல்தீட்டாம சாப்பாடு திண்ட சில ஆண்கள் இந்த வாய் சுத்தம் பேணப்படாததுனால நிறைய பாய்ஸ் என்ன செஞ்சாங்க ட்ரக்ஸுக்கு போனாங்க அதே மாதிரி சுத்தம் இல்லாத பாய்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரே டிஷர்ட்டை திருப்பி திருப்பி போடுறது ஒரே அண்டர் கார்மெண்ட்ஸை திருப்பி திருப்பி போடுறது ஒரே ஜீன்ஸை திருப்பி திருப்பி போடுறது ஒரே சாக்ஸை திருப்பி திருப்பி போடுறது சுத்தம் குறைய போக்கல ஒரு இளைஞன் நிச்சயமாக என்ன செய்வாள் இந்த தவறு பாவத்துக்கு மிக முக்கியமான காரணம் சுத்தம் குறைய நன்மை செய்யறதுக்கு நிறைய ஈமான் தேவையில்லை பாவத்தில் இருந்து ஒதுங்கிறதுக்கு தான் நிறைய ஈமான் தேவை முப்பது நோன்பு பிடிக்கிறதுக்கு சகருக்கு நல்ல சாப்பாடு நோன்பு துறக்கிறதுக்கும் நல்ல சாப்பாடு இருந்துச்சுன்னு சொன்னா என்ன செய்யணும் முப்பது நோன்பு ஆறு நோன்பு இடையில சுண்ணத்து நோன்பும் பிடிக்கலாம் ஆனா நோன்பு பிடிச்சிட்டு கண்ணை பார்த்து கொள்றதுக்கு நிறைய ஈமான் தேவை நோன்பு பிடிக்க நிறைய ஈமான் தேவை கொஞ்சம் ஈமான் தேவையான சாமானியம் தான் நோன்பு பிடிச்சது கண்ணை பாதுகாக்கிறதுக்கு நிறைய ஈமான் தேவை ஹஜ்ஜுக்கு போறதுக்கு ஒரு ஆறு ஏழு லட்சம் முப்பது நாலு லீவ் ஒன்று இருந்தால் இன்ஷாலா தாராளமாக என்ன செய்யலாம் ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வந்துடலாம் ஹஜ்ஜுக்கு போயிட்டு வாய வச்சு கொண்டு இருக்கிறதுக்கு நிறைய ஈமான் தேவை ஆக பாவத்திலிருந்து ஒதுங்குறதுக்கு ஒரு மனிதனுக்கு கட்டாயம் என்ன தேவை சுத்தம் தேவை யார்கிட்ட சுத்தம் குறையுதோ இவங்க இயற்கையாக நெச்சுரலாக என்ன செய்வாங்க போயிட்டு பாவம் செய்ய ஆரம்பிப்பாங்க நாங்கள் சில நேரத்துக்கு ஃபாரினர்ஸை பார்த்து சொல்ல வேணாம் ஸ்ரீலங்கா இந்த என்ன சொல்லுவோம் வெள்ளக்காரன பாருச வெள்ளக்காரன் மாதிரின்னு சொல்லும் அந்த மனுஷத்தை சில சில எங்கட நண்பர்களை பார்த்து சொல்லி இருந்தது இல்லை காரணம் இவங்களுக்கு ஈமான் மட்டும்தான் இல்லை இவங்களுக்கு எங்கட சிலம் மட்டும்தான் கிடைக்கல என்ன இவங்கள்ட்ட அந்த சுத்தம்ன்ற ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் ஈமான் இருந்துச்சு இந்த நம்பிக்கை இந்த அதுக்கு கீழே வரக்கூடிய அந்த பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் தான் மிஸ் ஆகிடுச்சு ஆகவே சுத்தம் குறையும் பொழுது ஒரு மனுஷனுக்கு நிம்மதி நிச்சயமாக குறையும் அவனுக்கு நிம்மதியாக இருக்க முடியாது அவன்கிட்ட உடம்புல இருந்து அது கொஞ்சம் 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 கொஞ்சமாக என்ன செய்யும் அலண்டு வீட்டும் ஆகவே கணவன் மனைவியுடைய விஷயத்திலையும் தாய்மார்களே சகோதரர்களே எந்த கணவன் சுத்தமாக இருக்கிறாரோ அந்த கணவனுக்கு மனைவி வசியமாகுவாள் வசியமாகுவாள்டா சுவங்கட விலகிற பாசில சொன்னா என்ன சொல்றது சூனியமாக இருந்துச்சு அப்படி தனக்குள் உள்வாக்கப்படும் எந்த மனைவி சுத்தமானவளாக இருக்கிறாளோ அந்த மனைவிக்கு கணவன் வசியமாகுவார் இட்ஸ் வெரி டீடைல்ஸ் ஆகி பண்ணி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இது இதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்க இந்த நிமிஷத்துலேருந்து செஞ்சு பாருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் என்ன செய்வாங்க அப்படி உள்வாங்கப்படுவாங்க வசியமாகுவார்கள் வேற ஒன்றையும் நினைச்சு பார்க்க கஷ்டம் 
காலையில எழும்புனதோட எந்த காரணத்துக்கும் உங்களோட பிள்ளைகளுக்கும் அதே மாதிரி நீங்களும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூட பேசாதீங்க எது வரைக்கும் உங்களை நீங்க சுத்தப்படுத்தாம சுத்தம் லேட் ஆக போகல என்ன நடக்கும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம போ வளமையாக ஒஃபீஸுக்கு போறவர் அது மாதிரி பாடசாலைக்கு போற பிள்ளை எல்லாம் பாருங்க காலையில எழுமுனதோட பல்ல சீட்டி மூஞ்ச கழுவி ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணி ஒரு செவன் தேர்ட்டி எயிட் ஓ கிளாக் எல்லாரும் கிளீன் ஆகி முடிஞ்சு இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல என்ன நடந்துச்சு சொன்னா வளமையாக குளிக்கிற டைம் ஸ்கிப் ஆகி ஒரு பத்து மணிக்கு பதினோரு மணிக்கு பன்னெண்டு மணிக்கு ஷர்ட் மாத்தாம ட்ரெஸ்ஸ சேஞ்ச் பண்ணாம புள்ளையில உடம்ப வாஷ் பண்ணாம வீட்டில இருக்கிற மனைவியும் தன்னை சுத்தப்படுத்தாம அந்த கிளீன் பண்றது கம்ப்ளீட்டா இக்னோர் பண்ணப்பட்டு இதால வார ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குதுன்னு புதுனமான ஸ்ட்ரெஸ் அப்ப இந்த காலகட்டத்துல அதிக மக்கள் நாங்க ஒவ்வொரு கோல்ஸ் நிறைய பிரச்சனைகள் பேசுவாங்க கதைப்பாங்க அப்ப நாங்க சொல்றது நீங்க ஆபீஸ் போற மாதிரி நீங்க என்ன செய்யணும் ஈவன் இன்க்ளூடிங் சண்டே ஆக இருந்தாலும் காலையில எழுந்து சுபவத்தில் இருந்து நீங்க உங்களே உள்ள என்ன செய்யணும் வாஷ் பண்ணி கிளீன் பண்ணிட்டு வேணா நீங்க ரெஸ்ட் எடுங்க எப்பயும் காலையில எழுமுனதோட உங்களை அழகுபடுத்திக் கொள்ளுங்க அப்படி இல்லாட்டி என்ன தெரியுமா நடக்கும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம போகும் செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் இல்லாம போன என்ன தெரியுமா நடக்கும் மற்றவங்களை நாங்க ரெஸ்பெக்ட் பண்ண மாட்டோம் கல்யாண வீட்டுக்கு பாருங்க அழகா உடுத்து பசுந்த உடுத்தா எப்படி இருக்கும் தன் அறியாமலே ரெஸ்பெக்ட் அவங்களே ஆதிக்கம் செலுத்தும் போயிட்டு பேச போக்கல டோன் எல்லாம் கொஞ்சம் மாறும் ஆ வாங்க இருங்க எல்லாம் டோன் எல்லாம் மாறும் சாப்பிட்டீங்கன்னா திண்டிங்கெல்லாம் எக்ஸ்கியூஸ் மீ எல்லாம் சரியான மாதிரி ஹை ரெஸ்பெக்டாகத்தான் ஒரு புதுசா ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யறேன் இயற்கையாகவே நடந்து கொள்ளும் அந்த கல்யாண வீட்டுல சாப்பாடு தீர்த்து போக்கணும் அதிகமான இடத்துல இந்த உதாரணம் சொல்லு அந்த பிள்ளைக்கு சாப்பாடு தீர்த்து போக்கணும் எப்படி தீர்த்துரே பாபா சாப்பிடுங்கம்மா டாலிங் தின்னுங்கம்மா தங்கம் சாப்பிடுங்கம்மான்னு சொல்றது ஆனா இதே பிள்ளைக்கு வீட்டுல சாப்பிட போக்கல அடி ஏறி மிதிச்சு உதச்சி தின்னேன் நானும் தின்னோனும் தானே எவ்வளவு நேரம் சாப்பிட்டு கொள்ளிக்கிறேன் ஏ சரி என் கொடுத்த ஒரு மனுஷனுக்கு இயற்கையாகவே ரெஸ்பெக்ட் வரும் ஆகவே தாய்மார்களே மாற்றம் சொல்றது நீங்க சுத்தமாக இருக்கணும் கண்மணி நாசர் ட்ரெசல் சொல்லலா ஹாலே சொல்லலாம் அவங்க யாரை சந்திக்க வரும் பொழுது அவங்க வீட்டில இருந்து அவங்க வெளியே ஆகிட்டாங்கன்னா யாரையும் சந்திக்கும் பொழுது பாக்குறதுக்கு சும்மா பசுந்தாக இருப்பாங்க அவங்களோட தலைகள் அழகாக வாரப்பட்டு அவங்களோட ஆடைகள் அழகான மாதிரி கொடுக்கப்பட்டு யாரும் சொல்லுவாங்க பார்த்தா அசரத் ரசூல் சொல்லலா வலை சில சிரிச்ச முகத்தோடு இருப்பாங்க அழகாக இருப்பாங்க ஆனா அவங்கள்ட்ட உம்மத்தை பார்த்தினா கவலை இருக்கும் ஆனா முகம் சீனத்தாக இருக்கும் எப்பயும் சந்தோஷமான ரூபத்துல தான் இருப்பாங்க பார்த்ததோட மூட் அவுட் ஆக மாதிரி யாருமே இருக்க மாட்டேன் ஆகவே தாய்மார்கள் சில ப்ராப்ளம் வந்து வரும் என்ன தெரியுமா இந்த சுத்தம் குறைய போக்கல வசுவாசக்கூடிய ப்ராப்ளம் வரும் அது ரூக் சம்பந்தப்பட்ட ப்ராப்ளம் சுத்தம் குறைஞ்சவங்களுக்கு வசுவாச வரும் சந்தேகம் வரும் அல்ல இருக்கிறான இல்லையா அல்ல ஏன்னு எனக்கு இப்படி செஞ்சுட்டான் நான் என்ன புள்ள மவுத் ஆகிட்டு சுத்தம் குறைஞ்சவங்களுக்கு டக்குன்னு என்ன செய்யும் இது ரிவர்ஸ்ல ராங் சைட் என்ன செய்யும் மிஸ் ஆகும் மிஸ் ஃபயர்னு சொல்லுவாங்க இந்த மைண்ட் செட்டுக்கு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து வரும் அல்லாவை நாங்கள் சந்தேகப்பட ஆரம்பிப்போம் அல்லாவோட கோவப்பட ஆரம்பிப்போம் சுத்தமானவர்களுக்கு என்ன செய்ய இல்லா ஷெய்தான் அணுக இல்லா ஷெய்தானுக்கு நெருங்க கஷ்டம் சுத்தம் இல்லாதவங்கள ஷெய்தான் அடிக்கடி என்ன செய்வான் டிஸ்டர்ப் பண்ணி கொண்டிருப்பான் நாங்க குள் சூறாக்கல்ல பாசுவாஸ் மனிதர்களின் உள்ளத்தில் சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தி விட்டு பாத்துக்கோங்க மனுஷன் உள்ளத்துல என்ன செய்வாங்க சந்தேகத்தை ஏற்படுத்திட்டு மறைஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மனுஷரும் ஈக்கிறாங்க அதே மாதிரி ஜின்னும் சுத்தம் குறைஞ்சவருக்கு இது ரெண்டும் என்ன செய்யும் ஆதிக்கம் செலுத்தும் இது டக்குன்னு ஒரு மனுஷன் என்ன செய்யணும் டிஸ்டர்ப் பண்ணல ஒரு ஆளை பார்த்தனா ஒரு தப்பான அபிப்பிராயத்தை ஏற்படுத்தும் ஒரு அவங்க செஞ்சு கொண்டிருக்கிற விஷயத்துல அவங்களோட முன்னேற்றத்துல அவங்களுக்குள்ள ஒரு சந்தேகத்தை ஏற்படுத்தும் என்ன முடிவுகள் நான் எடுத்து இருக்கக்கூடிய சந்தி நேரத்துக்கு நான் ஒரு திருமணத்துக்காக நல்ல ஒரு ஏற்பாடு செஞ்சு எல்லாம் செஞ்சு ஒரு கட்டத்துக்கு வந்த நேரம் சம்டைம்ஸ் எனக்குள்ள ஒரு ஊசலாட்டம் சரியான முடிவு எடுத்தனா பிள்ளையான முடிவு எடுத்தனா எந்த பிள்ளைய சரியான இடத்துல முடிச்சு கொடுத்தனா மனக்குழப்பம் மனுஷர் வந்து குழப்புவாங்க இந்த சுத்தமானவர்களுக்கு அல்லாட புறத்தில் இருந்து என்ன செஞ்சிக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு மலக்குகள்ட பாதுகாப்பு இருக்கு அவர்களுடைய சூழல் அல்ஹம்த இல்லை மாஷா அல்லா மலக்குகள் சூழ்ந்திருப்பாங்க சுத்தம் இல்லாத இடத்துல என்ன நடக்கும் ஷெய்தான் சூழ்ந்து கொள்வான் தாய்மார்களை சகோதரர்கள் நீங்க தனிமையில் இருக்கும் பொழுதும் சரியான கவனமாக இருக்கணும் கூட்டமாக இருக்க போக்களை விட தனியாக இருக்கும் பொழுது எப்பொழுதும் சுத்தமாக சுத்தம் இல்லாம இருக்க வேணாம் இப்படி ஒரு பாரதூரத்தை நோக்கி போவீங்க அது மாதிரி நீங்க சாமன் உடைக்கிற பழக்கம் சுத்தம் இல்ல
யாருக்குண்டா சுத்தம் குறைய பக்கம் இந்த மனநிலைக்கு ஆடும் ஆகவே காலையில் எழும்புனதும் கட்டாயமாக நாங்கள் எங்கள பள்ளியில் தீர்த்துறது மட்டுமல்ல இவங்க முழு உடம்பையும் கட்டாயம் என்ன செய்யணும் வாஷ் பண்ணணும் ஒரு மனிதண்ட உடம்புல ஒன்பது துவாரங்கள் இருக்கு துவாரங்கள்னு சொன்னா ஹோல் ஓட்டைகள் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க துவாரங்கள் கண்ணு ஒன்று ரெண்டு காது மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு வாய் ஏழு முன் துவாரம் பின் துவாரம் எட்டு ஒன்பது துவாரங்கள் இந்த மனுஷன் உடம்புல இருக்கு இந்த உடம்புல இங்க இருக்கக்கூடிய இந்த துவாரங்கள்ல இருந்து இந்த ஹோல்ஸ்ல இருந்து என்ன செய்யும் அருவறுப்பான ஜராவ கண்ணால ஊத்த மூக்கால ஊத்த வாயால எச்சி காதால ஊத்த முன் பின் துவாரத்தால மல ஜலம் இந்த ஒன்பது துவாரங்கள்ல இருந்து அசிங்கமானது தான் துர்நாத்தம் அடிக்கக்கூடிய தான் என்ன செய்யும் வெளியாகும் ஒரு மனிதன் மரணித்து விட்டால் ஒரு ஆள் மௌத்த வைத்தான்னு சொன்னா என்ன நடக்கும் அந்த உடம்புல இருந்து இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் இருந்து கசிஞ்சு வெளியாகும் மத்தம் சொன்னா அடி கல்லூரை டக்குன்னு என்ன செய்யும் வைத்து எல்லாம் ப்ரெஸ் பண்ணி கண்ணை கசக்கி மூடி வாய்க்கு செய்யறதுக்கு என்ன செய்ய நாடி கட்டி ஆஹ் மு முக்குக்கு என்ன சரி மனம் வெளிவராம இருக்கிறதுக்கு பஞ்சு வச்சு என்ன செய்வாங்க கல்லுவா அடி கல்லுவா அதுக்கு அப்புறம் குழுப்பாங்க இதை சுத்தம் செய்யும் இந்த ஒன்பது துவாரங்கள் ஒரு மனிதன் மரணித்தால் என்ன செய்யும் வெளிய கப்பும் வெளிய தள்ளும் இருபத்தி நாலு மணித்தி எல்லாம் தாண்டு நான் என்ன செய்யும் இந்த தோல்ல இருக்கக்கூடிய சின்ன சின்ன ஓட்டைகள் இருக்குதான் இந்த வியர்வை வெளியே வரக்கூடிய இதாலையும் கசிஞ்சு என்ன செய்யும் அருவருக்கு வெளியா இதை நான் ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா ஒரு மனிதன் மரணித்தால் இது அவ்வளவு வெளியே தள்ளும் ஒரு மனிதன் இரவு தூங்கும் பொழுது அற மையத்துன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னா அவனு ரூ எடுக்கப்பட்டாச்சு மறு எலும்ப போக்கல மறு ரூ உடம்புக்கு வரும் அப்ப தூங்குறவர் மௌத் ஆகிட்டாரு மறு ரூ கொடுக்க அற மையத்துக்கு தான் சொல்லுவாங்க இப்ப காலை ஒரு நாள் எலும்புனா இவர் அற மையத்திலேயும் தான் எலும்புறாரு இந்த அற மையத்தில் இருந்து எலும்பி இந்த மையத்தை என்ன செய்யுது பல்ல தீட்டி மூஞ்ச மட்டும் கழுது சரி வருமா ரா தாய்மார்களே காலையில எலும்புனா சூரியன் உதிக்க முந்தி குளிக்கிற பழக்கத்தை என்ன செஞ்சுக்கும் பெண்களும் ஆண்களும் ஒரு பருவ வயசு அடைஞ்ச ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் பிள்ளைகளுக்கும் என்ன செய்யணும் பழக்கோனும் காலையில் எலும்புனதோட தன்னை சுத்தப்படுத்துறது குளிக்கிறதுக்கு முழுமையாக தன்னை என்ன செய்யறதுக்கு கிளீன் ஆக்க அப்படி இல்லாட்டி இதுல பாதிப்பை நாங்க எப்ப தெரியுமா காணும் திருமணத்துக்கு போறோம் அதிகமாகவே கண்டுக்கொள்ளும் காலையில எலும்பி சுபோக்கு முன்னாடி தன்னை சுத்தப்படுத்த இயலாத ஆண்களும் காலில் எலும்பி தன்னை சூரிய உதிக்கத்துக்கு முன்னாடி சுத்தப்படுத்த பழகி கொள்ளாத பெண்களும் திருமணத்துக்கு போற அவங்களோட தொழுகையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைக்கும் அவங்களோட குடும்ப வாழ்க்கையில நிறைய பிரச்சனை இருக்கு ஆகவே பருவ வயசு அடைஞ்ச புள்ளியில சின்னத்துல பழக்கம் ஒரு நோயாளியாக இருந்தாலும் பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இட்ல அட்மிட்டடாக இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்க சீரியஸாக இருந்தாலும் என்ன செய்வாங்க வெட் துணியால என்ன செய்வாங்க அப்பா ஃபுல்லா தொடச்சி எடுப்பாங்க உள்ள உடம்பையும் நல்லா தொடச்சி எடுப்பாங்க உடம்பு கிளீன் பண்ணி வச்சு கொண்டு தான் இருப்பாங்க ஆகவே தாய்மார்கள நிறைய பேர் இந்த சுத்தத்துல என்ன செஞ்சுட்டாங்க வலி தவறிட்டாங்க நைட்டுக்கு அதிகமாக நான் ஆண்கள் மாஷால ஒரு நல்ல அழகான ஒரு பழக்கம் வீட்டுக்கு வந்ததும் என்ன செய்வாங்க டக்குனு உடம்புல ஒரு மேல் கழுவி கொள்றது உடம்ப பொடி வாஷ் பண்ணி கொள்றது இந்த பழக்கத்தை அப்படி செஞ்சு கொண்டவங்க என்ன செய்யறாங்க மாஷால்லாம் தவறுல இருந்து அதிகமாகவே புரிய கொண்டாங்க இந்த பல் தீட்டுறதும் சாதாரண விஷயம் இல்லை ட்ரக்ஸ்ல அடிக்ட் ஆகி சில பொடிய மார்கள்ட ஸ்டேட்டஸ் எப்படின்னு சொன்னா எங்களுக்கு ட்ரீட் பண்ணி இல்லை அவனை கொண்டு போயிட்டு சொன்னா விளங்காத ஒரு கட்டம் இருக்கும் அப்ப அவனை கொண்டு போயிட்டு அட்மிட் பண்ணி தான் ட்ரீட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி நாங்க சொல்லி விளங்குற காலம் ஒன்று இருக்கும் சில பாய்ஸ் வருவாங்க சார் நான் இதை அடிக்ட் ஆகிட்டு நினைய காப்பாத்து எனக்கு சொல்லித்தாங்க நான் எனக்கு வெளியாகணும் எனக்கு இது விட்டுக்கொள்ள கஷ்டம் வரவங்க இருக்கிறான் அப்படி வார பாய்ஸுக்கு நான் சொல்லி கொடுக்கறத நம்பர் ஒன் என்ன நீ குடிக்கிறத குடிக்கிறியா ரைட் தட்ஸ் ஓகே அது அப்படி ஒரு பக்கத்துல இஸ் பாக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி காலையில பழுத்திட்டு அஞ்சு பக்கத்து தொழுகைக்கு நீ பழுத்திட்டு நீ தொழுற பழக்கம் உனக்கு ஒண்ணும் ஸ்டார்ட் இல்லாட்டி ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை பல்ல தீட்டி ஆரம்பிச்சிரு இரவு தூங்க முந்தி பல்ல தீட்டு என்ன தெரியுமா நடக்கும் அந்த பாய்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆரம்பத்துல அது தீண்டு குடிச்ச அந்த அருவற்பானதுகளை பழகணவங்க அது இல்லாட்டி அது மனசுக்கு கேட்கும் அந்த நாக்களை சூர் அந்த 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 ட்ரக்ஸை கேட்டு இப்ப சொல்றாங்க கையில எரிக்கி எந்த அருவற்பானதை சாப்பிட்டோமோ இந்த அசிங்கத்தை சாப்பிட்டோம் அது கையில எரிக்கி கண்ட கொமட்டுது சத்தி வர பாரு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீ இயற்கையாக ஒரு வெறுப்பு ஏற்படுத்தும் அந்த விஸ்வாக்குடைய சொன்னா வெரி வெரி பவர்ஃபுல் இது மாதிரி சில பாய்ஸ் என்ன செய்வாங்க ட்ரீட்மெண்ட் கொண்டு போய் அட்மிட் பண்ணுவாங்க அட்மிட் பண்ணி ட்ரீட் பண்ற இடத்துலையும் தண்ணி வசதி இல்லாத இடத்துல ட்ரக்ஸ் அரடிகேஷன் ட்ரீட்மெண்ட் செய்ய காசு நீ என் தண்ணி தேவை நிறைய தண்ணி அந்த அவங்களை அட்டிக்கடி என்ன செய்வாங்க பொடி வாஷ் பண்ணுவாங்க தொடர்ந்து குளிக்க வைப்பாங்க ஒரு நாளைக
இங்க மேல் கழுவ போக்கலையும் சா தண்ணி குடிக்க போக்கலையும் துவா செஞ்சு அதுல எனக்கு ஒரு பரிகாரத்தை கேட்டு எப்பயும் சுத்தப்படுத்தும் பொழுது அதிகமான துவாக்களை நீங்க என்ன செய்யுங்க கேட்டுக்கோங்க சோ தென் நம்பர் ஒன் தான் சுத்தம் சுத்தத்திலையும் நம்பர் ஒன் தான் நான் சொன்னது பல்தீர்த்த சப்ஜெக்ட் அதோட கண்டினியூ பண்ணுவோம் ரெண்டாவது தாய்மார்களை நீங்க எது ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு சொன்ன நான் ஒரு பாடசாலைக்கு போனேன் இந்த பாடசாலையில என்னை கூப்பிட்டதே வேற ஒன்றுக்கும் இல்லை அந்த பாடசாலையில ஒரே டேபிள்ஸ் உடைக்கிறேன் போஸ் கிட்டத்தட்ட அவங்க ஒன்னரை லட்ச ரூபா செலவழிச்சு அந்த பாடசாலையில அவங்க பர்னிச்சர்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுக்கிறாங்க ஒன்ஸ் அ வீக் ஒரு பத்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா பதினஞ்சாயிரம் ரூபா செலவழிப்பாங்க என்ன தெரியுமா அந்த மரம் டேபிள்ஸ் சேர்ஸ் எல்லாம் உடைக்கிறேன் இந்த பிள்ளை அது ரிப்பே ஆ பண்ணுறது என்னை கூப்பிட்டாங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு என்னமோ ப்ராப்ளம் ஒன்றிருக்க என்ன அப்போ அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர் பேரண்ட்ஸ் தொடர்ந்து மாற்றி 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 அவங்கள ஒவ்வொருத்தரையாக போய்ட்டு கண்டு 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 சில பொக்கெட் ப்ரோக்ராம்ஸ் மாதிரி பேசி 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 நிறைய டிஸ்கஸ் பண்ணி சில தகவல்கள் எடுத்துக்கொண்டு அதுக்கப்புறம் பன்னெண்டு நிகழ்ச்சிகள் அந்த பாடசாலைக்கு செஞ்சு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ் மாறி 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 தொடர்ந்து அவங்களுக்கு நிகழ்ச்சிகள் செஞ்சு எக்ஸ்க்ளூசிவ் டாபிக் என்ன தெரியுமா சுத்தம் அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலமாக போக்கல நேச்சுரலாக அவங்களுக்கு அந்த பழக்கம் என்ன செஞ்சுட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடுச்சு சுத்தம் குறையிற போட்டி மருந்து பொருட்கள் உடைப்பாங்க பேசி கொண்டு இப்போ அவ்வளோ கோவம் வந்தால் கையில் இருக்கிற ஃபோனை போட்டு அடிப்பாங்க கிச்சன் இருக்கிற பிளேட்டை தூக்கி வீசுவாங்க என்னத்தையாவது போட்டு உடைப்பாங்க சுத்தம் குறையிறவங்களுக்கு இந்த சைக்காலஜிக்கல் டிஸார்டர் ஒன்று வரும் கல்லால் வீசி அடிப்பாங்க என்னத்துக்கு ஆகவே தாய்மார்களே கொழும்புல மிக பிரபல்யமான ஒரு பாடசாலை அவங்க கிட்டத்தட்ட பத்து ப பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த பாடசாலையை ஓபி பல மாணவர்கள் சங்கம் பொறுப்படுத்தாங்க அப்போ அதில் ஒரு ஷியாமன் நான் பாடசாலையில் பேர் அம்சம் இதாக சொல்லிக்கொள்ள விரும்பல பட் ஸ்டில் ஐ ஐ டெல் யூ தி ஸ்டோரி அவர் அந்த பாடசாலையை கைக்கு பொறுப்பெடுக்க பக்கம் டூ மில்லியன் இருந்ததாகத்தான் சொல்கிறார் அந்த ஷியாமன் என்ட பேங்க்கில் பேலன்ஸ் ஓபிஏ ட பேலன்ஸ் டூ மில்லியன் இருபது லட்சத்தை எடுத்துட்டு அந்த பாடசாலையை செய்ய ஆரம்பிச்சு இன்றைக்கு அது கிட்டத்தட்ட அஞ்சாயிரம் ஆறாயிரம் பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க ஆரம்பிக்கிற காலத்தில் அந்த பாடசாலையில் சுத்தமே இல்லை கிரவுண்டில் மாடு மேயும் நாய் ஓடும் பிள்ளைகள் சேர் பெஞ்ச் அடைக்கிறது மட்டும் இல்லை பாடசாலை அதிபருக்கும் அடிச்சுட்டு தான் அனுப்புவோம் டீச்சர்ஸுக்கு அடிப்பாங்க ரோட்டில் வச்சு அந்த மாதிரி மிகவும் கீழ்த்தரமான ஒரு கட்டத்தில் இருந்த ஒரு பாடசாலையை இவர் எடுத்ததோடு என்ன தெரியும் செஞ்சுக்கிறாரு க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் வாஷ்ரூம்ல இருந்து ஆரம்பிச்சுக்கிறார் எல்லாருமே இவருக்கு என்ன செஞ்சுக்கிறாங்க ஏசிக்கிறாங்க இதை பாருங்க ஸ்கூலை செய்யறேன் வந்து டொய்லெட்டை செஞ்சு கொண்டு பாத்ரூம் செஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் இன்றைக்கு அந்த பாடசாலையோட பேங்க்ல பேலன்ஸ் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் மில்லியன் அவங்க இன்னொரு பாடசாலை கெட்டுறதுக்கு கவர்மெண்ட் அப்ரூவல் கொடுத்துக்கே லேண்ட் பாக்குறாங்க ஸோ அந்த பாடசாலை நீங்க இன்றைக்கு உள்ளுக்கு போறதாக இருந்தாலும் நீங்க சுத்தம் குறைவா இருந்தா அவங்களுக்கும் போகல ஒரு பெற்றோருக்கும் ஒழுங்கு கிளீனா உடுக்காட்டி போகல அது பழைய மாணவர்கள் ஒரு மீட்டிங்கில் வரப்போக்கல கிளீனா நீட்டா வந்ததா பழைய மாணவர்களுக்கே உள்ளுக்கு போகல ஸோ அந்த பாடசாலை இன்றைக்கு ஒன் ஆஃப் தி ரோல் மாடல் பாடசாலை பெரிய டெவலப் பண்ணப்பட்ட பாடசாலைகளும் இந்த பாடசாலையை பார்த்து குறிப்பிட்டு சொல்கிறாங்க இவங்களுக்கு செய்ய இயலும்டா ஏன் எங்களுக்கு செய்ய இயலாம் அந்த அளவுக்கு இது ஒரு மொடல் ஸ்கூலாக எடுத்திருக்கிறாங்க இது இன்னொரு டூ இயர்ஸ் த்ரீ இயர்ஸ் இதே ஸ்பீடில் போச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்ரீலங்காவில் ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஸ்கூலாக மாறும் ஸோ என்ன சொல்ல வாருன்னு சொன்னால் பிஸ்னஸ் நிறைய பேர் பேசுவாங்க சார் பிஸ்னஸ் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசன் நான் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு குக்கா இருக்கும் தூசி ஊற்றி எல்லாத்தையும் இல்லாமாக்கும் அப்படின்னு என்ன அக்கௌண்ட்ஸ்ல சில ஊத்தைகள் இருக்கும் ஸ்டாக்ல சில ஊத்தைகள் இருக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டாஃப்ல சில ஊத்த ஸ்டாஃப் இருப்பாங்க இது எல்லாத்தையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணி என்ன செய்யறீங்க ஃபர்ஸ்ட்டு கிளீன் பண்ணு சிலதை விளக்குறீங்க சிலதை டிஸ்போஸ் பண்ணு சில ஃபைனான்சியல் சப்ஜெக்டை கம்ப்ளீட்டாக அதை மறந்துடுறேன் அது தலையில வச்சுக்கணும் யோசிச்சு 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 இருந்தா பிஸ்னஸ் செய்ய இல்லை ரைட் இது வராதுன்னு ஒரு முடிவு எடுங்க வந்தா போனஸ் இல்லாட்டி ஸோ ஆகவே எப்பயும் அந்த கிளீன் பண்ற மெத்தடாலஜி வந்து ஸோ ஆகவே எங்கள ஆரம்பம் இன்ஷால்ல எதில் ஆரம்பிக்கணும்னு சொன்னால் கிளீனில் தான் இது அவ்வளவும் டைமோட சம்மந்தப்பட்டது இதோட டைம் ரெண்டாவது உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஆரம்பிக்கிறீங்களா நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் தூக்கத்தில் தூக்கத்தை நீங்கள் என்ன செய்யணும் சரியாக செஞ்சு சரியாக செஞ்சு கொள்ள இல்லாட்டி யூ வில் சஃபர் லாட் லேட்டாகி தூங்குறவங்க நாற்பது வயசுக்குள்ள மவுத் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் கூட அண்டுவாங்க அதுக்கு சொல்றது ப்ரீ மேச்சர் டெத் நாற்பது வயசுக்குள்ள மவுத் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ
லேட்டாக ஹித்துங்கிறதுனால வரக்கூடிய உணர் ப்ராப்ளம் இது நாலு விஷயம் சொல்லுங்க தூங்கினா தூக்கம் வருது இல்லைன்னு நிறைய பேருக்கு பிரச்சனை இல்லை கேட்டால் சொல்லுங்கள் சார் தூங்கினா தூக்கம் வருது இல்லை சார் தூங்கினா தூக்கம் வருது மனநோய் ரெண்டாவது எந்த நேரம் தூக்கம் வந்து கொண்டிருக்கு கண்ட கண்ட நேரமெல்லாம் தூக்கம் வந்து கொண்டிருக்கு ஆஃபீஸில் இருக்க போல தூக்கம் வருது சாமான் செஞ்சு சாப்பாடு ஆக்கி கொண்டிருக்க போல தூக்கம் வருது உடுப்பு மடிச்சு கொண்டிருப்பாங்க வை எங்கன்னு வந்து தேடி பார்த்தா உடுப்போடு படுத்திக்கா வைஃபை காணும் தூங்கினா தூக்கம் வருது இல்லை நோய் எந்த நேரம் தூக்கம் வருதுன்னு ப்ராப்ளம் என்ன தெடுத்தாலும் மறக்குது சில ஆட்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு டக் 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 டக்னு மறக்குது டக் டக் டக்னு மறக்குது என்ன தெடுத்தாலும் மறக்குது எங்க வச்சு என்ன செஞ்சு ஒட்டும் நினைவு நிக்குது இல்லை அதே மாதிரி சில ஆட்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கு என்ன மறக்கத்தான் நினைக்கிறேன் மறக்க முடியவில்லை மனசுல நினைவு வந்து நினைவு வந்து இருக்கு இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முந்தி கல்யாண கொள்ள நடந்த பிரச்சனை மாமா மாமிக்கு என்னமோ சொன்னது ஒன்னும் மனசுல வச்சு கூட கவலை அடிப்பாங்க சில ஆட்கள் சொல்லுவாங்க என்ன மையத்துக்கு வரவானாம் என்னோட ஊட்டு வாசப்படி மிதிக்க வானாம் ஏன் அவங்க எப்பயோ சொன்னது அப்படி ஒன்று மனசுல இருக்கு அப்படி இல்லாட்டி ஒரு ஜனாசா ஊட்டுக்கு போயிட்டு வந்த அப்புறம் மனசுக்கு சும்மா அந்த பதட்டி கொண்டே இருக்கிறது அந்த மையத்தை பார்த்துட்டு வந்த அப்புறம் மனசுக்கு ஒரு பயன் அதை மறக்கையில மனசுக்குள்ள அதை ஓடிக்கொண்டி இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு நியூஸ்ல ஏதாவது ஏதோ ஒரு விஷயத்துல திடீர் மரணம் என்ன சரி ஒரு பயங்கரமான ஒரு விஷயத்தை பார்த்துட்டோமா கேட்டோமா இது மனசை போட்டு குழப்பி கொண்டே இருக்கு வியாபாரிகளே உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை வரும் புதினமான ப்ராப்ளம் வரும் பிஸ்னஸ்ல ஃபோபியான்னு சொல்லலாம் லேட் ஆகி தூங்குறவங்களுக்கு ஃபோபியா நிறைய இருக்கு பள்ளத்துக்கு பயம் இருட்டுக்கு பயம் அழகா உடுத்துட்டு யார் சரி வந்த பயம் பொச்ச கண்ட பயம் வண்ணாத்தி பூச்சிக்கு பயம் பூவ கண்ட பயம் வைவர்ணமான பயம் இருக்கு ஃபோபியால நிறைய இது ஒவ்வொன்றுக்கும் டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் இருக்கு இதுக்கு பயம் இதுக்கு பயம் இதுக்கு பயம் லேட் ஆகி தூங்குறவரை பயம் சூழ்ந்து கொள்ளு அவர் அந்த பயந்து பயந்து தான் அவட வாழ்க்கை போ பாருங்க தூங்கனா தூக்கம் வருது இல்லை இது முத்திட்டுன்னு சொன்னா இது ஓவர் ஆயிட்டு சொன்னா டாக்டர் கிட்ட போனா டாக்டர் என்ன தெரியுமா செய்வாரு டிப்ரெஷனுக்கு மருந்து தருவாரு தார மருந்து என்ன தெரியுமா செய்யும் தூங்க வைக்கும் எந்த நேரம் வந்துட்டா மந்தத்தனமா வருது இதாகவே இருக்கு தூக்கம் வந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஓவர் ஆகுனா அவரையும் டிப்ரெஷனுக்கு மருந்துக்கு எடுத்துட்டு போவாங்க அதுக்கு கொடுக்குற மருந்து என்ன செய்யும் தூங்க வைக்கும் என்ன தெடுத்தாலும் மறக்குது என்ன தெடுத்தாலும் மறக்குது என்ன தெடுத்தாலும் மறக்குதுதான் அது ஓவர் ஆன டிப்ரெஷனுக்கு தான் மருந்து எடுக்கணும் டிப்ரெஷனுக்கு கொடுக்குற மருந்து தூங்க வைக்கும் அதே மாதிரி மறக்கையெல்லாம் மனசெல்லாம் பதறி கொண்டே இருக்குது ஏதோ ஒரு யோசனை ஆயிருக்குன்னு போனாலும் டிப்ரெஷன் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு போவாங்க அப்பயும் மருந்து எடுத்தா தூங்க மருந்து குடிச்சு தூங்க வரும் இந்த நாலு நோய் முத்திட்டு சொன்னா தாய்மார்களே தூங்காட்டி ப்ராப்ளம் முதலாவது உங்களை சுத்தத்தை செஞ்சுக்கோங்க ரெண்டாவது தூக்கத்தை செஞ்சுக்கோங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் பெரியோர் மாற்றத்தை செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்களா ஆசைப்படுறீங்களா தூக்கத்தில் ஆரம்பிங்க அடுத்தது தான் பெரியோர் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கேன்னா லேட் ஆகி தூங்க போகல ஒரு பிரச்சனை ஒன்று வரும் இந்த மூலையில் ஒரு சென்சர் வந்து நேச்சுரலாக இந்த மூலையில் அந்த சென்சர் என்ன தெரியுமா செய்யும் சொல்லும் டேஞ்சர டேஞ்சர்னு சொல்லும் பயங்கரத்தை பயங்கரம்னு சொல்லும் இது பிள்ளைன்றதை பிள்ளைன்னு சொல்லும் ராங்க ராங்னு சொல்லும் அப்படின்டா நோ சொல்றதுக்கான சென்சர் இது வானாம்னு சொல்ற சென்சர் அது லிமிட் தெரிகிற சென்சர் லேட் ஆகி தூங்குறவங்களுக்கு இந்த சென்சர் ஒர்க் பண்ணாது பாருங்க சின்ன வயசுக்கு நாங்கள் இப்படி உட்காந்து கொண்டு இருக்க போக்கல சொல்லும் அந்த கதவை மூடுங்க பாபா வெளியே ஓடிடும் எனக்கு தெரியுமா உள்ள போகுது சம்திங் ராங் ஏதோ ஒன்று நடக்க போகுது டேஞ்சர்னு போர்ட் போட்டி தான் எல்லாரும் என்ன செய்வாங்க பொதுவாக டேஞ்சர்னு போர்ட் போட்டி தான் யாரும் போறல சில இடத்துல என்ன தெரியுமா செய்வாங்க டேஞ்சர்னு போர்ட் போட்டி தான் என்னமோ தெரியாது டேஞ்சர் நெட்டி பார்ப்போம் சில த அதாவது சில சயின்ஸ் இருக்கு இதை கண்டதும் தெரியும் என்னமோ பாதி போண்டு வரப்போகுது பயங்கரம் இதுக்கு பின்னாடி இருக்குது யோசிக்கு போக விளங்கும் இதை செஞ்சா பழம் ஆனால் நல்ல தெரிய தெரிய சம்டைம்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட உட்காந்து சில ரிஸ்க் எடுப்பாங்க ஒரு லிமிட் தாண்டி பிஸ்னஸ்ல கடல்ல போயிட்டு மாட்டிக்கொள்வாங்க தூக்கம் லேஸ்டா அவர் அவருக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும் இந்த சென்சர் என்ன செய்யாது வேலை செய்யும் இது ஒரு உம்மாக்கு போதுமான தூக்கம் உள்ள ஒரு உம்மாக்கு இயற்கையாக இது வேலை செய்யும் ஒரு புள்ள அல புகழ் ஒரு தாக்கி கிட்டத்தட்ட பதினோரு மெசேஜ் இயற்கையாக இவங்க எந்த ஒரு கவுன்சிலிங் சைக்காலஜி கோர்ஸ் முடிச்சிருக்க தேவையில்லை புள்ள அல புகழ் உம்மாக்கு அதுல இந்த மெசேஜ் வரும் இந்த புள்ள அழுவது பசியில தான் அழுவுதுன்னு சொல்லுங்க ரெண்டாவது என்ன இந்த புள்ள அல புகழ் உம்மாக்கு தெரியும் மெசேஜ் இது என்னதுக்கு அழுவுது சரி இது சூவோ இல்லாட்டி அது டாய்லெட் பாக அந்த புள்ள டாய்லெட் இருந்திக்கு இப்ப அதை மாத்தணும் அதே மாதிரி சின்னத்துக்கு அந்த புள்ள அளப்போல சொல்லுவாங்க இந்த புள்ள எடுத்து கொஞ்சம் நெஞ்சில
தான் இந்த புள்ள என்ன செய்யறான்றது டக்குன்னு கண்டுகொள்ள பாப்பாக்கு தன்னோட குடும்பத்துக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்றது விலகு அப்படின்னாட்டி பதினொரு வருஷம் படிச்ச பொருளோ தான் உம்மாக்கு தெரியும் இந்த புல்ல ஓலவில் ஃபெயில் ஆகுது அது வரைக்கும் இவன் ஃபெயில் ஆக போறான்றதே தெரியாது போதுமான தூக்கம் இல்லாத பெற்றோர்களுக்கு என்ன நடக்கும் தன்னை புள்ள ஃபெயில் ஆகிற கதை பதினோரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியும் தன்னை மகன் ஏதோ ஒரு தவறு செஞ்சு போலீஸால கொண்டு உங்க மகன் தவறு செஞ்சான் வீட்டுக்குள்ள இருந்த மகன் தவறு செஞ்சது வெளி போலீஸால வந்து சொல்ற வரைக்கும் உம்மாக்கு தெரியும் வாப்பாக்கு தெரியாது ஸோ ஆகவே எப்பொழுதும் இந்த போதுமான தூக்கம் என்று திரும்ப செய்யும் உங்களை எப்பயும் அலர்ட்டா வச்சிருக்கும் உங்களோட சென்சரை எப்பயும் பவர்ஃபுல்லாக வச்சிருக்கும் இதே மாதிரி உணர் பிரச்சனை வந்து இருக்கு இந்த தூக்கம் ஸ்லீப் தூக்கம் லேட் ஆகக்கூடிய நேரத்துல உங்களுக்கு என்ன திரும்ப நடக்கும் டிப்ரெஷன் வரும் பாத்துக்கோங்க நீங்க டிப்ரெஷனுக்கு மருந்து எடுப்பீங்க என்ன செய்யாம போதுமான தூக்கம் தூங்காம இந்த டிப்ரெஷனுக்கு எடுக்கிற மருந்து உங்களுக்கு அடுத்தது என்ன செய்யும் அலர்ஜிக்க கொண்டு நிற்பாட்டு இது இந்த ப்ராப்ளத்தை கொண்டாடும் இப்ப இதுக்கு நீங்க மருந்து எடுப்பீங்க போதுமான தூக்கம் தூங்காம இது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு பிளேம் சளிய கொண்டாடும் சொல்லுவாங்க சளி இல்லை நிறைய பேர் சளிக்கு மருந்து எடுக்கிறேன் சளி சரியான நெஞ்சில் சளி 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 புண்டிக்கும் சளி உமா சளி எல்லாருக்கும் சளி மருந்து எடுக்கிறேன் ஆனால் ஒரே வந்து வேற ஒன்றும் இல்லை போதுமான தூக்கம் இல்லாமல் சளி வரும் அப்போ நீங்கள் போதுமான தூக்கம் இல்லாமல் இதுக்கு மருந்து எடுத்தால் அதால் இது வரும் இதால் இது வரும் இன்டெக் கனெக்டட் ஒன்றால் ஒன்று மாறி 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 என்ன செய்யும் உங்களை போட்டு கஷ்டப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இந்த மூணுக்கும் சரியான ஒரு டாக்டர்கிட்ட போன டாக்டர் என்ன திரும்ப சொல்லுவார் ஃபஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் லீவு போட்டு ஒன்றாவது ரெஸ்ட் எடுங்க போதுமான தூக்கம் இடுங்க உங்களுக்கு ஒன் டே டூ டே என்ன வேணுமா உங்களுக்கு லெட்டர் ஒன்று வேணுமா அவங்களை ஆஃபீஸுக்கு கொடுக்கறதுக்கு மருந்து எடுக்க முடிஞ்சு ரெஸ்ட் எடுக்கணுன்னு தான் சொல்லுவாங்க ஆகவே தாய்மார்களே உங்களோட தூக்கத்தை சரியாக செஞ்சு கொடுக்கணும் இது மாற்றத்துக்கு மிக முக்கியமானது அதே மாதிரி தான் தாய்மார்களே இந்த தூக்கம் லேட்டாக போக்கல உணர் ப்ராப்ளம் ஒன்று இருக்கு இது யங் பாய்ஸுக்கும் நடக்கும் கல்யாணம் முடிச்ச ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் நடக்கும் இது என்ன செக்ஷுவல் ஃபீலிங் ஒரு ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் என்ன செய்யும் இந்த உடம்புல செக்ஷுவல் ஃபீலிங்ன்றது ரெஜுவலாக அப்படி ஒரு வயசுக்கு போகிறோம் ஒரு பத்து வயசுக்கு போகிற ஒரு ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ அந்த செக்ஷுவல் ஃபீலிங் ஆரம்பித்து அது ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வந்து என்ன செய்யும் அது மங்கும் ஆண்களுக்கு பொதுவாக ஒரு எண்பது வயசு மட்டும் உடம்புல அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் லேசாக விலகி கொள்ற பாசில சொல்ல சொல்லி சொல்கிறேன் செக்ஷுவல் ஃபீலிங் ஒரு அறுபது வயசு மட்டும் பெண்களுக்கு என்ன செய்யும் உடம்புல அந்த ஃபீலிங்ஸ் இருக்கும் லேட்டாகி தூங்குறவங்களுக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும் திடீர்னு இது ஓவர் ஆகும் சரியான மாதிரி உடம்புக்குள்ள தேவையில்லாத ஒரு ஃபீலிங் உண்டு மனக்குழப்பம் உண்டு வரும் படிக்கிற பொம்பளை பிள்ளையில் ட்ராவல் நம்ம எழுப்பி உட்காந்து கொண்டு ஃபோனை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது பாய்ஸ் சும்மா ரோட்டை அப்படியே அலைஞ்சு கொண்டிருக்கிறது உலா வந்து கொண்டிருக்கு நிறைய பாப்பிங்க பைக்கில் போய் மாதிரி இப்போ சுத்தரை கூட இந்த ஃபீலிங்ஸ் கூடும் கூடுனா என்ன செய்வாங்க ஃபோனில் ஆபாச படம் பார்ப்பாங்க தேவையில்லாம பேசுவாங்க நிறைய சூசனங்க அறுவறுப்பான நிறைய விஷயங்கள் ஒரு எல்லை இல்லாமல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் மார்க்கத்தில் இருக்கே வெக்கம் கலன்றோம் தூக்கம் லேட்டாக போகல வெக்கம் என்ன செய்யும் கலன்றோம் கலண்டா மிருகத்தையும் விட கேவலமான வேலைகளும் சம்டைம்ஸ் என்ன செய்வாங்க இது செய்யறதல்ல சப்ஜெக்ட் இது முடிஞ்சு இது ஒரு உச்சகட்டத்துக்கு போயிட்டு என்ன செய்யும் டக்குன்னு அப்படி அது இல்லாம போகும் முப்பது முப்பத்தஞ்சு வயசாக போக்கல மரக்கட்ட மாதிரி இருப்பார் ஆணும் மரக்கட்ட மாதிரி இருப்பாள் பெண் ரெண்டு பேரும் ஃபீலிங்ஸும் வாங்கிடும் உடம்புல கணவன் மனைவி கடையில நிறைய பிரச்சனை வரும் சும்மா ஏசுவாங்க கத்துவாங்க சம்மந்தம் இல்லாம குறை சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஆனா உட்காந்து பேசி பார்த்தா ரெண்டு பேர் இருக்கும் யார்ட்டையாவது ஒருத்தர் என்னைக்காது உடம்புல இந்த ஃபீலிங்ஸ் வாங்கிடும் இது எங்க பிட்னி பாட்டும் ஒரு பிரிவை ஏற்படுத்தும் குழப்பத்தை ஏற்படுத்தும் இந்த தூக்கம் என்ன செய்யும் ஒரு மனுஷன் உடம்புல இருக்கிற சந்தோஷம் இது மிக முக்கியமான சந்தோஷம் கணவன் மனைவியோட வாழ்க்கையில் இது மிக முக்கியமான சந்தோஷம் இது அப்படி இல்லாம போறதுக்கு காரணமா பார்க்கும் ஆகவே இந்த தூக்கம் வந்து டேஞ்சர் இது நீங்க சரியாக தூங்கி கொள்ளல்லாட்டி இது உங்களை பெரிய ஒரு பிரச்சனையில கொண்டு போயிட்டு என்ன செய்யும் சேர்க்கும் அதே மாதிரி தான் தாய்மார்களே சகோதரர்களே நாங்க பார்த்தோம் கிளீனாக இருக்கணும் கிளீன்லினஸ் நம்பர் டூ தூக்கம் மூணாவது வந்து வேகா நேரத்தோடு எலும்போ லேட்டாக எலும்புறவருக்கு என்ன தெரியுமா நடக்கும் பேனிக்னு சொல்லுவாங்க சும்மா பதறுவார் லைஃப்ல பதறி கொண்டே தான் நிற்பார் சின்ன ஒரு விஷயம் வந்தாலும் சும் பெனிக் ஏன்னா ஆர்கனைஸ்ட் இல்லை சம்பாதிக்கோடும் இப்படி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு உன் மைக்கி தா
இந்த ட்ரீம் இல்லாத சம்டைம்ஸ் நாங்க எங்க அம்மா மார்க்கல் சொல்லுவாங்க எங்க மகன் தூங்கி 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 இருக்கிறான் சார் அதெல்லாம் தூங்குறான் வேற ஒன்றும் இல்லை அந்த படின்னு மிஸ்டேக் இல்ல நீங்க அந்த பிள்ளைக்கு லைஃபுக்கு ஒரு கோல் அவன் நோக்கத்தை அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்தீங்க நீ ஏன் வாழ்றவாப்பா நீ ஏன் படிக்கிறவாப்பா நீ படிச்சு முடிஞ்சு நீ என்ன செய்யணும்னா அவனுக்கு ஒரு பர்பஸ் ஒன்று இல்லாம இருக்கிறான் பர்பஸ் தெரிஞ்ச புள்ளையில் இருக்கு தட்டினாலே எலும்பிடும் சின்னத்துக்கு தட்டாமலே எழுந்திடும் தானா எலும்புற பழக்கம் இருக்கும் ஆகவே காலையில எலும்பல்லாட்டி உன்னொன்று சொல்லுவாங்க எடிக்ட் ஆகி எடிக்டட் டிசீஸ்ட் டிசீஸ்னா என்ன சரி ஒன்று விஷயத்துல எடிக்டட் மேபி மியூசிக்கு எடிக்டட் அப்படி இல்லாட்டி படம் பார்க்கறதுல எடிக்டட் இல்லாட்டி பாட்டு கேட்கறதுல எடிக்டட் அப்படி இல்லாட்டி ஸ்கிரீன் எடிக்ஷன் இப்ப இருக்கிற பெரிய ஒரு டிசீஸ் வந்து பெரிய 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 ஆட்களும் வயசுக்கு வந்தவங்களும் வயசான ஆட்களும் பெரிய வியாபாரிகளும் அவங்களோட லைஃப் அணியாய் மாக்கி போனாங்க இந்த எடிக்ஷன் ஸ்கிரீன் எடிக்ஷன் எடிக் இவங்க என்ன காலையில் எலும்பியலாத ஆள நீங்க ஒரு ஃபெக்கட்ல போட்டு எடிக்டட் டு சம்திங் ஏதோ ஒன்றுக்கு எடிக்ட் ஆகிட்டார் ஏதாவது ஒன்றுக்கு எடிக்ட் ஆகிட்டார் அப்படி ஒன்றுமே இல்லாட்டி இவருக்கு சும்மா அந்த மருந்துக்கு எடிக்ட் ஆகி இவருக்கு ஒரே மருந்து குடிக்கிற அவங்க தூங்க போகல சும்மா எனக்கு தூக்கம் வரது இல்லைன்னு சொல்லி பயத்துக்கு என்ன செய்யறீ ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் ஒன்று குடிக்கிறேன் என்ன சார் ஒரு டேப்லெட் ஒன்று குடிச்சிட்டு படுத்துறேன் சும்மா எனக்கு அந்த டேப்லெட் குடிச்சா தான் தூங்கி எலும்பு மனசு அப்படி மாத்தி ஸோ இவருக்கு எலும்பிக்கொள்ள இயலா ஆசைப்பட்டாலும் எலும்ப இல்லா ஆகவே நான் காலையில எலும்புறேன் இல்லையா வெளியுள்ளவர்களா இந்த பாதிக்கப்படும் மாத்தத்தில் உணர்ந்தி பொறாமைக்காரர்களின் சூழ்ச்சியை விட்டும் பாதுகாப்பாயாக சூழ்ச்சி செய்பவர்கள் சமூகத்தில் இருக்கிறார் கட்டாயம் இந்த துவால நாங்க கேட்கணும் ஏன்னா பொறாமைப்படும் பொழுது அவர்களின் சூழ்ச்சியை அவங்க செய்யக்கூடிய சூழ்ச்சியில் இருந்து எங்களை பாதுகாப்பு லேட்டாக எலும்புறவரு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்ல யாரும் சூழ்ச்சி செய்யும் பொழுது அவர் என்ன செய்வார் அதுல மாட்டிக்கொள்வார் இன்னைக்கு எஃப்ஐஆர்ஸ்ல மாட்டிக்கொண்ட பொம்பளை பிள்ளை ட்ரக்ஸ்ல மாட்டிக்கொண்ட போ ஆம்பளை கூடிய மார்க்கள் வியாபாரத்துல ஏமாறிப்படக்கூடிய ஆண்கள் பொதுவாக சொல்லுவாங்க நீங்க படிக்காத வியாபாரிகள் கேட்கணும் பணக்காரர்களாக இருப்பாங்க அவன் படிச்சு இல்லை பெரிய டிகிரியோ காலேஜ் லைஃப் ஒன்றும் இல்லை நீங்க உங்களோட சொந்தத்திலையும் பார்க்கலாம் அப்பா பெரிய அப்பா இல்லாம சம்டைம் இவங்க பெருசா படிச்சுக்க மாட்டாங்க ஆனா வசதியாக சொத்து சேர்த்திப்பாங்க நிறைய காரியங்கள் செஞ்சுப்பாங்க பல குழந்தைகளை பெற்று கல்யாணம் முடிச்சு செட்டில் பண்ணிப்பாங்க இவங்க எல்லார்ட்டும் இருக்கிற காமன் விஷயம் ஒன்று என்ன தெரியுமா நேரத்தோடைய எலும்புவாங்க ஜெம் வியாபாரிகளை நீங்க அதிகமாக பார்ப்பீங்க மாணிக்க வியாபாரிகளை நீங்க அதிகமாக பார்ப்பீங்க அவங்க எல்லாருமே என்ன செய்வாங்க காலையில தகஜத்துக்கு எழுப்பக்கூடியவர் நேரத்தோடு எழும்பக்கூடியவர்களாக இருப்பாங்க ஆகவே நீங்க உங்களோட வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தணுமா ஒரு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்தணுமா நான் எங்க கண்ட்ரோலுக்கு வரணும்னு ஆசைப்படுறீங்களா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க நேரத்தோடு எழும்பார் சுத்தமாக இருக்கிறது நேரத்தோட தூங்குறது நேரத்தோட எழும்புறது ஸோ நாலாவது தான் சாப்பிடுறது ஈட்டிங் ஈட் காலையிலே ஏழு மணிக்கு முந்தி சாப்பிடுங்க இரவு ஏழு மணிக்கு முந்தி சாப்பிடுங்க மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் செவன் பிஎம் நைட் இது மிக முக்கியமானது யாரு லேட்டாகி தூங்குறாங்களோ யாரு லேட்டாகி சாப்பிட்றாங்களோ இவங்களோட உணர்ச்சிகளை இவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ண கஷ்டம் ஒன்று ரெண்டுல இருநூத்தி நாற்பதுக்கும் மேற்பட்ட வித்தியாசமான ஃபீலிங்ஸ் இது இமோஷனல் இன்டெலிஜென்ஸ்ல அதை படிப்பாங்க வித்தியாசமான ஃபீலிங் ஒன்றுமே தண்ட கண்ட்ரோல் லேக்காது அப்படின்னா கோவம் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளல எரிச்சல் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளல பயம் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளல சந்தேகம் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளல பதட்டமன் வந்தா கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ளல இந்த மாதிரி இந்த உணர்ச்சிகளை லிஸ்ட் பண்ணி கொண்டே போகையிலும் தனக்கு வார கோவத்தை கண்ட்ரோல் பண்ண கோவத்துல புள்ளைக்கு அடி அடி அடிச்சுட்டு கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் புள்ளைக்க வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க மாமா இறக்கத்துக்கு தான் பாபா அடிச்சேன் அந்த புள்ள பார்க்க மீது என்ன ஜென்மம் தான் இறக்கத்துல போட்டு அடிச்சுட்டு இறக்கத்துல அடிச்சிடுவோம் சொல்லு கோவத்துல மாப்பிள்ளோட கத்து கத்துன்னு கத்துரு என்ன சாரி வாய்க்கு வந்த மாதிரி ஏசி ஆச்சு குறைக்கு வந்து சொல்ற இதான் நீங்க ஒண்ணு நினைக்கவானா மாப்பா எனக்கு கோவம் அது என்ன கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்ள இல்லை நீங்க என்ன சரி நினைச்சீங்களா என்ன சரி நினைக்கலாம் அந்த மனுஷன் யோசிப்பாரு இது என்ன இந்த ஆப்ல கத்துவா நான் நான் செத்து போறேன் நான் செத்து போறேன் நான் என்ன சரி குடிச்சிட்டு சாவுறேன் உங்களுக்கு நிம்மதி தானே நான் செத்தா நிம்மதி தானே கத்துவாரு யாரு கத்துவா மாப்பிள்ள கத்து கத்துன்னு கத்துவாரு இல்லாட்டி புள்ள கத்து கத்து கத்துன்னு கத்து கிட்ட உள்ளவங்க சம்டைம்ஸ் ஆமி நாமின்னுவாங்க கபுல் ஆவாரு சரியான கவலை சாவுறேன் சாவுறேன் சாவுறேன்னு ஒரே சொல்லுவா
அதுக்கு ஒரு வந்து சொல்ல இதை ஒன்று மனசில் வச்சுக்கொள்ளாங்க சும்மா அந்த கோவத்தில் எல்லாம் கம்ப்ளீட்லி அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ரெண்டு ரீசன் லேட் ஆகி தூங்குறாரு லேட் ஆகி சாப்பிட்றாரு அவர் அவரோட கண்ட்ரோலில் இருக்க மாட்டார் சகோதரர்களே தாய்மார்களே யோசிச்சு பாருங்க லேட் ஆகி தூங்குறவங்கம்மா காலையில் லேட் ஆகி சாப்பிட்ற வாப்பா இவங்க ரெண்டு பேரும் பெத்த பிள்ளையில அபியூஸ் பண்ணுவாங்க அபியூஸ் பண்ணுவாங்கடா சைல்டு அபியூஸ் அந்த விட்டு நடக்கும் போதுமான தூக்கம் இல்லாத உம்மா சுத்தம் இல்லாத உம்மா காலையில எலும்பி நேரத்தோட சாப்பிடாத சாப்பாடு கொடுக்காத உம்மா வாப்பா என்ன செய்வாங்க பேசுவாங்க பிள்ளைக்கு கத்துவாங்க சண்டை பிடிப்பாங்க மாப்பிள்ளையிட மேலே இருக்கிற கோவத்துக்கு பிள்ளைய பிடிச்சி அடிச்சு வைப்பாங்க கிள்ளி வைப்பாங்க வயிற்றுல மேல இருக்கிற கோவத்துக்கு மகனு கேசுவாங்க இது அந்த ஓட்டில் இருக்கிற பிள்ளை சரியான சகப்பம் இந்த ஓட்டு சில யங் பாய்ஸ் மாஷா வெளிநாட்டுக்கு சம்பாதிச்சு ஒரு ஊட்ட கட்டி வாகனம் எடுத்து நல்லா இருக்குன்னு ஒரு பர்பஸோட போறேன் இந்த பேசிக்ஸ் மிஸ் ஆனதுனால அவட லைஃப் லாஸ்ட் ஆகும் முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு வயசுல ட்ரக்ஸ் அல்லவா ஏன் எனக்கு நோ சொல்ல தெரியா பாவம் லட்சக்கணக்கான ஆயிரக்கணக்கான வைவரணமான பாகம் பாவம் இருக்கு இந்த சென்சருக்கு என்ன செய்யல தந்த உடம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி கொள்றதுக்கு நோ இது நான் வர மாட்டேன் மச்சான் எனக்கு நான் இதுல இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன் எனக்கு நீ பாட்டி கொள்ள இல்லை நீங்க இதை ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா தெரியோ தெரியாமலும் பாவம் செய்யக்கூடியவராக இருந்தாலும் இதை நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கடா நான் உங்களுக்கு ஒரு இன்சூரன்ஸ் வந்து தரேன் நீங்க சிம்பிள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவீங்க யாரும் ஏசி கத்தி மூங்கில பாஞ்சி அடிச்சு நான் திருந்தல நான் நான் திருந்துன்னு நினைச்சு நான் திருந்துட்டேன்னு நீங்க சொல்லுவீங்க நான் நான் மாறிட்டேன் யாரும் எனக்கு கவுன்சிலிங் செஞ்சு ஏசி கொண்டு போயிட்டு ஒரு ரேபிலிட்டேஷன் சென்டர்ல போட்டு இல்ல நான் தவறு செஞ்சேன் தான் ஒரு மிஸ்டேக் செஞ்சேன் தான் என்ன அறியாம செஞ்சேன் தான் கராத்துல இன்னும் லாகனேன் தான் எனக்கு மாறியிலும் நான் நான் நிப்பாட்டிட்டேன் எல்லாத்தையும் தூக்கி வீசிட்டேன் நான் நான் விட்டுட்டேன் அந்த மைண்ட் செட்டுக்கு ஈஸியா வரையில மேற்ப அப்படி இல்லாட்டி மனசுக்குள்ள ஆசை ஒன்று இருக்கும் நான் ஒய்ஃபை ஹர்ட் பண்றேன் எங்கட உம்மா அவனை ஹர்ட் பண்றேன் சம்டைம்ஸ் நான் ஒரு அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் போயிட்டு இருக்கிறேன் நான் அவன் என்ன நம்பி வந்து என்னோட வெளிநாட்டில் இருக்கிறா இல்லாட்டி அவன் என்ன நம்பி ஒரு ஸ்ரீலங்கால இருக்கிறா நான் போன் போ பேச போகல சம்டைம்ஸ் உண்மை ஏசுறேன் இதெல்லாம் மனசுக்குள்ள ஆத்திரம் இருக்கும் நான் மிஸ்டேக் செய்யறேன் விலங்கும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கொள்ள கஷ்டம் இதுல இருந்து வெளியாக கஷ்டம் நத்திங் டு வரி வெரி சிம்பிள் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க இதை இந்த பாருங்க காலையில சாப்பிட்ற விஷயத்தை பத்தி பேசுவோமே வலமையாக நீங்க ஒரு எட்டு மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க பத்து மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க வலமையாக சாப்பிட்டதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஏலம் டூ ஹவர்ஸ் லேட் ஆகுது சாப்பிடும் எத்தனை நாள் ஒரு ஏழு நாள் வலமையான சாப்பாட்டு டைம் லேட் ஆகுது உங்களுக்கு டக்குன்னு நோய் ஒன்று வரும் என்ன நோய் வரும் எல்லாருக்கும் தெரியும் கேஸ்ட்ராக்டிஸ் கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ரிக் கேஸ்ட்ராக்டிஸ் வலமையாக சாப்பிட்றதுலேருந்து ஒரு ரெண்டு மணிக்கு ஏலம் தொடர்ந்து ஒரு ஏழு நாள் எட்டு நாள் லேட் ஆனால் நெஞ்செல்லாம் பிடிச்சி கொண்டு வயிறெல்லாம் மூது கேஸ்ட்ராக்டிஸ் கேஸ்ட்ரிக் இப்போ நாங்கள் நோன்பு காலத்தில் எத்தனை மணிக்கு சாப்பிட்றீங்க காலையில் சாப்பிடும் எத்தனை மணிக்கு ஃபைவ் ஏஎம் அஞ்சு மணிக்கு முந்தி சாப்பிடும் நோன்பு திறப்போம் சிக்ஸ் பிஎம் எத்தனை மணி தியாலம் தேர்ட்டீன் ஹவர்ஸ் லேட் ஆகும் சாப்பிட காலையில் சாப்பிட்டுல இருந்து மறு நோன்பு திறக்க பதிமூணு ஹவர் லேட் ஆகும் உள்ள எல்லா நோயும் சோமாகும் பலமையா ரெண்டு ஹவர் லேட் ஆகுனா சாப்பாடு ஒரு மூணு நாள் நாலு நாள் அஞ்சு நாள் ஏழு நாள் ஆக போகல நோய் வருது ஆனா நோன்புல சாப்பாடு முணுக்கு எடுக்கிறீங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு முந்தி சாப்பிட்றீங்க சாப்பாடு முணுக்கு எடுக்க முணுக்கு எடுக்க நீங்க எவ்வளவு லேட் ஆகுது பதிமூணு ஹவர் ஏழு நாள் இல்ல முப்பது நாள் லேட் ஆனாலும் உங்களுக்கு நோய் சோமாகும் கேஸ்ட்ராக்டிஸ் எத்தனையோ ப்ராப்ளம் சோமாகும் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களோட சாப்பாடு முணுக்கு எடுங்க ஜஸ்ட் ஃபுல் பேக் உங்களோட டைம் முணுக்கு எடுத்துக்கோம் என்னத்த சரி சாப்பிடு உள்ள கிடைக்கிறத சாப்பிடு ஒரு உம்மா தாய் நீங்க காலையில நேரத்தோடு எழுமி சாப்பிட்ற பெண்ணாக இருந்தால் அதே மாதிரி நீங்க சுத்தமான ஒரு பெண்ணாக இருக்கிறீங்க உங்களோட தூக்கத்தை நீங்க செய்யறீங்க நேரத்தோடு எழும்பிடுங்க ஹஸ்பண்ட் பிள்ளையில் அப்பல பெரியும் கம்ப்ளீட்டா அவங்க கொண்டு எடுத்துக்கொள்ள உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க அப்படி உங்களுக்குள்ள வசியப்படுத்திடுவீங்க அவங்க எப்பயும் உங்களுக்கு சார்பாக அவங்களோட இறக்கமாக இருப்பாங்க அவங்களோட அவ்வளவு உணர்ச்சிகளையும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க கோத்துல இருக்கிற மாப்பிள்ளையும் நீங்க கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க நீங்க சொல்ல மாட்டீங்க என்ன கோத்தை எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணலான்னு சொல்ல மாட்டீங்க என்ன மாப்பிள்ளையோட கோவத்தையும் எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணுவீங்க அவரோட ஆத்திரத்தையும் எனக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணல அவரு கெரிச்சல் வந்தா எனக்கு அவரை ஹேண்டில் பண்ண தெரியும் அவர் ஆஃபீஸ் விஷயத்துல கம்ப்ளீட்டே காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் எனக்கு அவரை ஹேண்டில் பண்ணவும் தெரியும் அவரோட பிள்ளையில எனக்கு ஹேண்டில் பண்ணவும் தெரியும் வேற ஒன்றும்
வீட்டுக்கு வந்து வைஃப்ட சொல்லுவாங்க நல்ல பயன் யாரோ தெரிய ஆசிரியா ஜாதி நல்ல விஷயங்கள் கொஞ்சம் சொன்னார் வைஃப் கேப்பா என்ன சொன்னாரு இந்த அப்போக்குல ஆஹ் சொன்னாரு நல்ல விஷயம் மட்டும் சொன்னாரு இப்படி யோசிச்சு கொண்டிருப்பாரு வரும் ஆனா வராது என்ன ஃபீலிங்ஸ் விளங்கு நல்ல இருந்துச்சு ஜாதி இருந்துச்சு அழகா இருந்துச்சு ஆனா அதோட மீனிங் என்னன்னு விளங்க புள்ள ஸ்கூலுக்கு போவோம் என்ன எப்படி காலை சாப்பிடாம போற புள்ள படிப்பிக்க போகல நல்ல விளங்கும் வீட்டுக்கு வந்து சொல்லும் அம்மா வீட்டுக்கு வந்து எல்லாம் மறக்குது வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்கும் படிப்பிக்க போகல அப்பளும் விளங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸ்கூல்லயும் நல்ல எக்ஸாம் எல்லாம் நல்ல மார்க் வாங்கிட்டு கொடுக்குற பார்க்கலாம் நல்ல டீச்சர் சொல்ல நல்ல செய்து நல்ல செய்து நல்ல செய்து ஏன் வீட்டுல செய்தி வேற ஒண்ணும் இல்லை லேட் ஆகி சாப்பிடுற புள்ள லேட் ஆகி தூங்குற புள்ளைக்கு ஃபீலிங்ஸ் விளங்கும் நல்ல இருக்கு அந்த நேரத்துல டெம்பரரியாக அது அழகாக இருக்கும் புறவைக்கு அதோட மீனிங் விளங்காது மாப்பிள்ள ஏசு ஏசுன்னு ஏசுவாரு கொண்டாட்டி சொல்லுவா கத்துறீங்கன்னு சொல்லுவா நீங்க ஒரே ஏசுறீங்கன்னு சொல்லுவா நீங்க ஒரே என்ன குறை காண்றீங்கன்னு சொல்லுவா ஆனா ஏன் கத்துறாருந்து விளங்காது என்னத்தை குறை சொல்றாருந்து விளங்காது ஏன் இவர் என்னோட இப்படி இருக்கிறார் அதோட மீனிங் விளங்காது ஏசுறாங்க உம்மா ஏசுறாங்க வாப்ப ஏசுறாங்க எல்லாருமே நீ ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்க தாத்தா ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்க தம்பி ஒரு மாதிரியா பாக்குறாங்க என்னைய மனசுல வேற மாதிரி பாக்குறாங்க என்னோட இறக்கம் இல்ல மரத்தை எடுத்து சில எனக்கு சில மணிக்கு மறக்கும் காய்ச்சல் வாயத்தொடர்ந்து சொல்ல மாட்டாங்க ஆனா இவங்க எதிர்பார்ப்பாங்க மாப்பிள்ளைக்கு அப்படி விளங்கணும் மாப்பிள்ளை வந்து சொல்லுவார் நீங்க விளங்கணும் தானே சரி அவர் எதிர்பார்ப்பார் வைஃப் இவருடைய உள்ளத்துல உள்ள தோஷம் அப்படி விளங்கணும் இது நடக்கிற இது சாத்தியம் இல்லை திருமண வாழ்க்கை வாயத்தொடர்ந்து அழகாக பேசக்கூடியவர்களே தன்னோட உணர்ச்சிகளை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணக்கூடியவர்கள் தான் அது சொல்லுவாங்க டூயிங் நாலேஜ் இல்ல கெட் திங்ஸ் டன் நாலேஜ் டூயிங் நாலேஜ் வகையின்னு வேலை செஞ்சு கொண்டே இருக்கிற அறிவு சில ஆட்கள் இது வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சு வேலை செஞ்சிடும் காலை நந்தி மட்டும் வேலை எத்தனை பொருள் ஒரே ஒரு பிள்ளை சரியான மாதிரி வேலை பிஸியா பிஸி என்ன ஒரு கடை சம்பளம் தர இடம் சரியான பிஸி ஸ்ட்ரெஸ் சரியான ஹெவி ஸ்ட்ரெஸ் அந்த காலத்து ஆட்களையும் இப்ப நிறைய பேரையும் பாத்தீங்கன்னு சொன்னா மாஷா பேசிக் இஸ் பியோ ஒன்றுக்கு ரெண்டு கடை ரெண்டுக்கு மூணு கடை நாலஞ்சு ஃபேக்டரி எத்தனை நம்பர் ஆஃப் ஸ்டாஃப் அதுக்கு போதாத அதுக்கு பள்ளி வேலை ஆர்கனைசேஷன் வேலை கம்யூனிட்டி சர்வீஸ் மாஷா அல்லாண்டு எல்லாத்துலயும் போவாங்க ஸ்ட்ரெஸ் இல்ல சீரிச்சு கொண்டு சந்தோஷமா அது வந்து இல்லாண்டு இருப்பாங்க பட் ஒரு புள்ளைய பெற்றுட்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்குது இருக்கிற ஒரு கடையில வேலை செஞ்சு கொண்டு ஸ்ட்ரெஸ்ல இருக்குது இருக்கிற ஃபியூ நம்பர் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அதுல ஸ்ட்ரெஸ் கூட பிறந்த ஒன்று ரெண்டு பேரோட கமிட்மெண்ட்ஸை செஞ்சு கொடுக்கறதுல ஸ்ட்ரெஸ் இது என்ன புதிய ஸ்ட்ரெஸ் பேசிக் அவுட் பேசிக் அவுட் ஆகவே தாய்மார்களே சகோதரர்களே தூங்குறது ரைட் அடுத்தது தான் என்ன ப்ரே இப்ப நான் சொல்ல போறேன் என்ன தெரியுமா நல்லா கேட்டுமா இதெல்லாம் டைமோட கனெக்டட் சொல்லுகையும் நீங்க ஒரு டைமுக்கு உங்களே கிளீன் பண்ணிக்கொள்ளணும் நேரத்துக்கு சுத்தமாகணும் ரெண்டாவது நேரத்துக்கு தூங்கணும் அதே மாதிரி நேரத்துக்கு எழும்பணும் அதே மாதிரி நேரத்துக்கு சாப்பிடணும் நேரத்துக்கு தொழணும் டைமுக்கு கிளீன் ஆகி டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எழும்பி டைமுக்கு சாப்பிட்டு டைமுக்கு தொழணும் கண்ட மாதிரி தூசணம் ஊத்த சுத்தம் இல்ல கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு தூங்கி கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு எழும்பி கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு சாப்பிட்டா கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு தான் தொழும் கண்ட கண்ட பிரச்சனை எல்லாம் வரும் கண்ட கண்ட குழப்பம் எல்லாம் வரும் கண்ட கண்ட மன அழுத்தம் எல்லாம் வரும் ஏன் கண்ட நேரத்துக்கு தூங்கி கண்ட நேரத்துக்கு எழும்பி கண்ட நேரத்துக்கு சாப்பிட்டு கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு தொழுது ஏன் பிசிக்கா சுத்தமும் இல்லை டைமுக்கு கிளீன் ஆகி டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எழும்பி டைமுக்கு சாப்பிட்டு டைமுக்கு தொழுறவருக்கு மட்டும் தான் சரியா தொழிலும் சைக்கலாஜி இஸ்லாமிக் சைக்கலாஜி யாருக்கு தெரியுமா சரியா தொழிலும் டைமுக்கு தொழுறவர் நல்ல வேலை நல்லா சொல்றேன் என்ன தொழுகையாளிக்கு கேடுதான் அப்ப தொழாதண்ட கதையே இல்லை தொழுறவனுக்கு கேடுண்ட தொழுகையாளிக்கு கேடு தொழுற ஒத்த நீக்கிறான் நீங்க தொழுறவனுக்கு கேடுதான் த மீனிங் என்ன சரியா தொல மாத்தான் அப்படின்னா என்ன மீனிங் டைமுக்கு தொல மாத்தான் வாங்க சொன்னா அவட வேலையை முடிச்சுட்டு தான் சொல்லுவான் அவங்க விஷயத்த எல்லாத்தையும் ஆக்கி அடிக்க எல்லாம் வச்சுட்டு அவங்களுக்கு மனசுக்கு ரிலாக்ஸ் ஆன டைம்ல தான் சொல்லுவாங்க பாருங்க இது எப்படி கனெக்ட் ஆகுது சுத்தம் இல்லாதவருக்கு தொலையலாது நல்ல கிட்டுவாங்க டைமுக்கு தூங்காதவருக்கு தொலையலாது டைம் டைமுக்கு எழும்பாதவருக்கும் டைமுக்கு தொலையலாது டைமுக்கு சாப்பிடாதவருக்கு பசியில தொழுறதுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்னா சுத்தமாக இருக்கணும் டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எழும்பி டைமுக்கு சாப்பிடுறவருக்கு தான் டைமுக்கு தொழலாம் டைமுக்கு தொழுறவர் மட்டும்தான் சரியாக தொழலாம் தொழுகை சீராக்கணுமா இந்த நாளையும் சீரா இது உணர்வு பாஷையில
அதே மாதிரி டைமுக்கு சாப்பிட்றது உங்களுக்கு நிதானமா உங்களோட தொழுகையை சீராக்கும் உங்களுக்கு நிதானம் வந்துருக்கு இன்ஷால்லா அல்லாவுடைய உதவி ஹஸ்பி அல்லாஹ் வலிமன் வாக்கி லேசாக வரும் சகோதரர்களே தாய்மார்களே எங்களுக்கு ஒரு ஒன் ஹவர் டைம் சந்திக்கிறதுனால நான் இதை கொஞ்சம் நிறைய எக்ஸாம்பிளோட நிறைய கேஸ் ஸ்டடிஸோட நிறைய உதாரணங்களோட உங்களுக்கு இது நிறைய அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் பட் ஸ்டில் எனக்கு ஒரு டாஸ்க் ஒரு ஒன் ஹவருக்குள்ள நான் முடிக்கணும்ன்றதுனால இப்ப புள்ள வளர்க்குறண்டா புள்ள வளர்க்கறது கஷ்டமா லேசான்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஒரு புள்ளைய சுத்தமா வச்சு டைமுக்கு தூங்க வச்சு டைமுக்கு எழு பாட்டி டைமுக்கு தின்னு கொடுத்து டைமுக்கு தொல வச்சா மாஷா புள்ள வளர்த்தாச்சு சுத்தம் இல்லாம கண்ட நேரத்துக்கு புள்ள தூங்குது கண்ட நேரத்துக்கு புள்ள எழுபது கண்ட நேரத்துக்கு தான் பிள்ளைக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது கண்ட கண்ட நேரத்துக்கு தான் புள்ள தொழுதுன்னா புள்ள வளர்க்கல்ல புள்ள தானா வளருது இது ரொம்ப அப்ப குழந்தை வளர்க்கறது வெரி வெரி பேசிக் என்னைய மாத்தணுமா இன்ஷால்ல இந்த ரமலா நான் போக்கஸ் பண்ணுங்க பிளான் பண்ணுங்க இன்ஷால்லா நான் இப்படி என்னைய சுத்தப்படுத்துறேன் நோன்பு காலத்துலயும் நான் எத்தனை மணிக்கு எழுதி குளிக்கிறது எந்த ஊட்ட நான் எத்தனை மணிக்கு கிளீன் பண்றது எப்படி என் டேபிள் நான் மேனேஜ் பண்றது ஆரம்பிங்க இன்றைக்கு ஆரம்பிங்க இமீடியட்டா செய்யுங்க அதே மாதிரி என்ன தூங்குற டைம் என்ன இரவு நேரம் நான் எத்தனை மணிக்கு தூங்க போறேன் இந்த ரமலா நான் பேஸ் பண்ணுங்க இல்லாட்டி நோன்பு ஒரு காட்டியும் ஒரு பிளானிங்கை போட்டு செஞ்சு பாருங்க இந்த அஞ்சு சும்மா இப்படி எழுதி வச்சு ஒவ்வொரு நாளும் டேட்டை போட்டு சும்மா இப்படி டிக் பண்ணி டிக் பண்ணி இன்றைக்கு செஞ்சு பட்டு இன்றைக்கு செஞ்சு பட்டு இன்றைக்கு செஞ்சு பட்டு செஞ்சு பாருங்க குயிக் ரிசார்ட்ஸ் கட்டிங்க வித் இன் அ வீக் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் இந்த சுத்தத்தை செஞ்ச பெண்கள் அழுந்துட்டு சில ரெஸ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணிக்கிறான் என்ன எனக்கு வாழணும் போல இக்கு என்னோட ஹஸ்பண்ட் வந்து சொல்றாரு நீ மாறி நீ அழகா இக்கிற நான் நினைக்கல நீ கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிற எனக்கு ஒன்று ஒன்று விஷயத்துல கொஞ்சம் சந்தோஷம் குறிப்பிட்ட காலம் ஆரம்பத்தில் அப்படி இருக்காது சொல்றாங்க முந்தைய எனக்கு செத்தும் போன போல் மிதிஞ்சு எனக்கு இது படிக்கும் போது எனக்கு சொன்ன ஒரு ஃபெட ஓட்டில் உள்ளது நல்லது உடுத்தேன் காலையில் எல்லாமே குளிச்சு கொண்டேன் நான் என்னைய பசந்த வச்சு கொண்டேன் எனக்கு ஏசத்தான் செஞ்சாரு என்னோட முகத்துல பாயத்தான் செஞ்சாரு என்னைய குறை சொன்னாங்க தான் நான் கொஞ்சம் என்னைய மாற்றினேன் காலப்போக்கல அவர் என்னைய நேசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் ஆரம்பத்தில் அழகா உடுக்க போகல யாருக்காக உடுத்து கொண்டிருக்கிறேன் எங்க போறாங்க நான் கேட்டிருக்கிறேன் ஆனா சுத்தம் மாற்றத்தை ஏற்படுத்து ஆண்களை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பாருங்க உங்களோட வியாபாரத்துல ஸ்டாப் சொல்லுவாரு என்னமோ ஆவிக்க கடை போஸ்க்கு என்னமோ நடந்திருக்கீங்க காலப்போக்கல் அந்த பொடின்னு சொல்லணும் மாஷால எங்கட கடை நினைச்சது விடுமே இல்ல வித்தியாசமான ஒரு நிலைமைக்கு நாங்க வந்துருக்கோம் இந்த அஞ்சும் நேரத்தோட சம்பந்தப்பட்டது உன ரெண்டு விஷயம் இருக்கு சகோதரர்களே உன ரெண்டு விஷயம் அதுதான் education adhe mari livelihood livelihood idu rendu ninga enna seyinga focus panninga life la or maatra therpadutha poringala sandoshatha konara poringala idha time ku senjite padikira pole da kurippitta nerathuk time ku padipu andha time ku padichita sai illa te engada uttla paathinga sonna poduva veedugal la nadakkudhu குளிங்க குளிங்க காண்ட நேரம் எல்லாம் குளிங்க 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 தூங்கு 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 எலும்பு 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 தின்னு 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 தொழல்லையா 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 படி 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 சும்மா சொல்றேன் கத்தி கத்தி மூஞ்சி மூச்சு தொலைச்சு போயிடுச்சு இந்த பிள்ளையால எனக்கு சரியான டைம் சொன்ன பேச்சு கேட்குது இந்த டைமை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அந்த டைமுக்கு அந்த வேலையை செய்யறதுக்கு அழைக்கிட்டு அது அல்லாத நேரம் அந்த பிள்ளை ஃப்ரீ ஆயிருக்கும் அது அவங்களோட டைம் அது அவங்களோட நேரம் நீங்களும் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு இந்த விஷயத்தை முடிச்சுட்டு நீங்களும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகிடுங்க படிக்கிறவங்க எஜுகேஷன் ஒர்க் பண்றவங்க ஒரு லைஃப் ஒட ஜாப் அது ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வேலைக்கு போனீங்களா முடிச்சுட்டிங்களா அதோட ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா வாங்க அப்படி ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு அங்கே போயிட்டு இங்கே போயிட்டு எல்லாம் வரப்போ உங்களோட ஷெட்யூல் கம்ப்ளீட்டாக காம்ப்ளிகேட்டட் ஆகும் ஒன்ஸ் இனவே ரைட் ஓகே ஏதாவது ஒரு பயணம் போயிட்டு சாப்பிட்டு வர ஒன்ஸ் இனவே ஏதாவது ஒரு மயத்தூட்டுக்கு போகிறோம் சாப்பிட்றதுக்கு போகிறோம் தட்ஸ் ஓகே பட் பேசிக்காக இதெல்லாம் just fixed time ad allada neram neenga ullukku konja relax a irukirathu enna sir ungala hobby free time ku neenga seiyradhu idella ungalku enna seiy seiy adhe mari samugathukku neenga seva seiy aasa pattalum enna seiyinga indha rendu vishayathila neenga enna seiyinga odhavi seiy fun pannu community thuk eluponum alhamdulillah naanga nalla irukkom ungala prachane kullum indha covid period lum ungala prachane naanga alhamdulillah nalla irukkom samugathukku enna sari seiyanum da aasa padreengala education ukkum livelihood வருமானத்துக்கான வழிகளுக்கும் உதவி செய்யும் அனாதைகள் இருக்கிறாங்க விதவைகள் இருக்கிறாங்க கஷ்டப்படுறவங்க இருக்கிறாங்க இது ரெண்டையும் அப்டேட் பண்ண இது ரெண்டுக்கும் ஃபண்ட் பண்ணுங்க அவங்க அவங்களோட வேலையை அவங்க பார்த்து கொள்வாங்க கொம்யூனிட்டி என்ன செய்யும் தானா தூக்கிப்படும் இந்த ந
ஏதாவது ஒரு மிஷினை கொடுக்குறீங்க அவங்களுக்கு வியாபாரத்துக்கான ஒரு உதவி ஒன்று செஞ்சு கொடுக்குறீங்க ஒரு சைக்கிளில் பின்னுக்கு ஒரு பெட்டி ஒன்று அடிச்சு மீன் வாங்கி விற்கிறதுக்கான ஒரு ஆப்ஷனை செஞ்சு கொடுக்குறீங்க இல்லாட்டி கடைக்கு ஏதாவது ஒரு ஃபிட்டிங்ஸ் அடிச்சு கொடுக்குறீங்க இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிளாக சின்ன சின்ன உதவிகள் செஞ்சு கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்க அவங்களோட லைஃப் அல்ஹம்துல்லா ஆகவே சகோதரர்களே கம்ப்ளீட்டியாக ஒரு கம்ப்ளீட் சேஞ்சஸ் வந்து நாங்கள் என்ன செய்யலாம் இப்படி கொண்டு வரையில் நான் இதை கொஞ்சம் என்ன செய்கிறேன் உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் இன் டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்தால் எனக்கு இன்னொரு டென் மினிட்ஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் வேற ஒன்றும் இல்லை உங்களுக்கு இதில் ஒன்று அப்கிரேட் வேர்ஷன் ஒன்று தாரேன் அப்போ உங்களுக்கு ஒன்று கொஞ்சம் ஐடியா ஒன்று வரும் நான் நினைக்கிறேன் இன்ஷால்லா எல்லாருக்கும் மேலே நான் தாக்கரிப்போம் இதுக்கு சொல்றது நோமல் எல்லாரோட லைஃப்லயும் நோமல் ஒரு லைன் ஒண்ணு தனி நோமல் லைஃப் அவர் நோமல் இதுக்கு சொல்றது வந்து எப்னோமல் இந்த லைனுக்கு சொல்றது வந்து டெட்லி டிசீஸ் டெட்லி டிசீஸ் சாவர் ஆஃப் நோய் சாவர் வரைக்கும் மருந்து குடிக்கிற நோய் இதுக்கு சொல்றது ஆண்கள் பெண்கள் இளைஞர்கள் யாரும் இதுல இருப்பீங்கன்னு சொன்னா இந்த சாக்கம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க நாங்க ஒரு பாவம் செய்ய போக்கல உண்மையிலேயே ஒரு நோமலாக இருந்து நாங்க பாவம் செய்ய போக இட்ஸ் ஃபன் மேல போ அந்த பாவத்தை விட்ட போறோம் ஓகே நோமல் நல்ல படம் பார்க்க போகல பாட்டு கேட்க போகல டிராமா பார்க்க போகல மாவா பீத கஞ்சா சிகரெட் ஐஸ் குடிக்க போகல எஸ் பாவம் இன்பமானது ஃபன் அப்புறம் அது விட்ட போற நோமல் பாய்ஸ் கேர்ள்ஸ் கேர்ள்ஸ் பாய்ஸோட வெளிநாடுகள் எங்க சரி போயிட்டு வேற ஏதாவது பெண்களோட கணவன் இல்லாத நேரத்துல ஸ்ரீலங்கால வேற ஆண்களோட அப்படி ஏதாவது சம்டைம்ஸ் பேச போகல கதைக்க போகல இட்ஸ் ஃபன் அப்புறம் நோமல் கொஞ்ச நாள் போகல இந்த ஃபன் எடிக்ட் ஆகும் இந்த ஸ்கிரீன் எடிக்ட் ஆகுது உதாரணம் மகாபாச படம் போனோகிராஃபி ஸ்கிரீன் எடிக்ஷன் இது கொஞ்ச நாள் பார்க்க போகல ஃபன் எஸ் ஃபன் எடிக்ட் ஆகினப்பறம் நீங்க இது கீழே வச்சா இது நோமல் லைன் கீழே வரும் நோமலை விட கொஞ்சம் கீழே வரும் இப்ப என்ன உங்களுக்கு இதை பார்க்கணும் இதை பார்க்காட்டி நீங்க நோமல் இல்லை அந்த ட்ரக்ஸை குடிக்கணும் அந்த சிகரெட்டை குடிக்கணும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தணும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்க சரி வெளியே போகணும் வீட்டில் வைஃப் இருந்தாலும் புள்ளையில் இருந்தாலும் கைப்புள்ள இருந்தாலும் பால் கொடுக்குற வயசுல புள்ள இருந்தாலும் நைட்டுக்கு தனியா வைஃப் வீட்டில் இருந்தாலும் அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸோட எங்க சரி போகணும் போயிட்டு வரணும் அது அது தட் பிகம்ஸ் அடிக்ஷன் இப்போ என்ன செய்யும் ஃபன்டான் போ போக்கல அதுக்கு போறோம் வீட்டுக்கு வந்த போறோம் நீங்க நோமல் இல்லை எப் நோமல் ஆகுங்க அப்படின்னா நீங்க சிகரெட் குடிச்சா தான் மரம் நோமல் ஆகுங்க ஐஸ் குடிச்சா தான் ட்ரக்ஸ் குடிச்சா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸோட சுத்தினா தான் படம் பார்த்தா தான் பாட்டு கேட்டா சில லேடி சொல்லுவாங்க இங்க என்ன எனக்கு பைத்தியம் பிடிக்கிற மாதிரி படமும் பார்க்க வேணாம் பாட்டும் கேட்க வேணாம் டிராமாவும் பார்க்க வேணாம்னு சொல்றீங்க நான் வீட்டுல தனியா தனிக்கிறேன் எனக்கு என்ன சரி ஆயிரும்ன்றோம் எஸ் இட்ஸ் அடிக்ஷன் அப்வியஸ்லி இட்ஸ் அடிக்ஷன் மன நோயாளி ஆகிய முடியும் அந்த வார்த்தை வந்துட்டா மன நோயாளி ஆகி ஆகி கட்டாயம் பரிகாரம் பார்க்கணும் படம் பார்க்கறதல்ல பரிகாரம் செய்யணும் பாட்டு கேட்கறதல்ல பரிகாரம் கட்டாயம் செய்யணும் ஏன் நாலு பேர் எனக்கு வேற பேர் வச்சிருவாங்க கொஞ்ச நாளா ஆகவே தாய் வார்த்தலை இப்போ கொஞ்ச நாள் அப்பக்குள்ள இது என்ன செய்யும் இந்த எடிக்ஷன் அப்படி எப்னோமல் ஆகும் இப்போ இந்த புள்ளிட கையில் இது ஃபோன் எடுத்து பாரு கத்தி பெரட்டும் மகனுக்கு ஃபோன் பேசாதன்னா சண்டை பிடிக்கும் உனக்கு மகன் உனக்கு இந்த வயசுல உனக்கு கையில சொந்த ஃபோன் ஒன்று தேவையில்லைண்டா அவன் சுமர்ச்சா உமாக்கு அடிக்கிற மாதிரி வந்துடுவான் நீ வெளியே போகாத மகரி போகிற வெளியே போகாதான்னா அவனுக்கு சுமர்ச்சா கோம் வரும் ஏன் போயிட்டு பழாகும் மகரி போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸோட போயிட்டு சுற்றிட்டு அவர் வார டைம் தான் வருவார் ஏன் இப்போ இவர் எப்னோமல் ஆகிக்கிறார் காலப்போக்கில் இவர் ஏதாவது ஒரு டிசீஸை தேடிக் கொள்வார் கேன்சரை தேடிக் கொள்வார் மருத்துவ வரைக்கும் மருந்து குடிச்சு ஆகணும் சிகரெட்டாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் மார்க்கலோட போய்ட்டு என்ன சரி ஒன்று மாட்டி பற்றுவார் பத்து வருஷம் பதினஞ்சு வருஷம் முழுக்கும் அவர் உங்களுக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸும் முழுக்கும் கைண்ட் ஆஃப் டெட்லி டிசீஸ் ஒரு வித்தியாசமான சைக்கலாஜிக்கல் ஃபிசிக்கல் ரூ இன்க்ளூடிங் ரூஹானியத் ப்ராப்ளம் சில பொடிய மார்க்கல் சில எடிக்ஷன் சில ஃபன் எடுத்து 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 கண்ணத்தானே மாற்றி அப்படி தற்கொலை செஞ்சு மீறி டெட்லி டிசீஸ் ஆல் அவுட் நான் இதை ஏன் சொல்றேன் தெரியுமா இந்த ஃபன் லைஃப்ல இத்தனை ஹராமாக ஃபன் எடுக்க போகல ஹராம் ஹராம் இந்த ஃபன் எடுக்க போகல ஃபன் ஆகிட்டு அது பனியா 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 வரும் ரைட் இப்போ ஒன்னொரு சைடு வண்டிக்கு பாருங்க தட்ஸ் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் யூத்துக்கு கட்டாயம் நீங்க என்ன செய்யணும் இதை சொல்லி கொடுப்போம் 
படிக்கிறது எப்னோமல் லேசி இல்லை சுத்தமாக இருக்கிறது லேசி இல்லை நேரத்தோட தூங்குறது லேசி இல்லை அப்புறம் கால் எழுமினா சரி ஓலவளுக்கு கிளாஸ் போறது கஷ்டம் அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்தப்புறம் லேசி ஜொப்புக்கு போறது கஷ்டம் டயர்ட் தான் மறு வீட்டுக்கு வந்தா சரி இப்ப இது ஒவ்வொரு டீம் பிராக்டிஸ் பண்ண 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 என்ன தெரியுமா செய்யும் கஷ்டம் மார்க்கம் சொல்லுது கஷ்டத்துக்கு போறோம் லேசி இருக்கு வெரி 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 கிளியர் மெசேஜ் சிரமமா கஷ்டமா நிதானமாக சொல்லுகிய சீர் செஞ்சீங்களா போ ஷுவர் நல்லா ஆயிட்டீங்க சந்தோஷம் வந்து பின்ன காலே வருது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் குருவான் பொய்யே ஆகாது கஷ்டத்துக்குள்ள போகணுமா இந்த கோவில்ல நஷ்டம் கட்டன் பிரச்சனை ஒரு நெருக்கடியான நிலைமைக்கு போகணுமா நிதானமாக தொழுகிய நீங்க செஞ்சிட்டீங்களா இதுக்கு போறோம் வெற்றி இருக்கு ஏன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பிரெயின் வேலை செய்யும் என்ன செய்யலாம் வேற தொழில் என்ன செய்யலாம் எப்படி செய்யலாம் மைண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா வேலை செய்யும் அதுக்குள்ள சந்தோஷம் நீங்க இப்ப கஷ்டப்பட்ட போற என்ன செய்யும் மாஷால ஒரு பொடியில் சிரமப்பட்டான் அதுக்கு போறோம் ஓ லெவல் பாஸ் ஆயிட்டான் இப்ப இவர்ட நோமல் இல்ல இவர்ட நோமல் வந்து ஓ லெவல் லெவலுக்கு வந்து ஓ லெவல் தான் இவர்ட நோ இவர் ஓ லெவல் பாஸ் மாறி இப்ப கஷ்டப்படுறாரு அதுக்கப்புறம் ஏ லெவல்ல முடிச்சிட்டாரு மாஷா இப்ப கஷ்டத்துக்கு போறதா லேசி இப்ப இவர்ட நோமலே ஏ லெவல் கொடுப்பார் அதுக்கு போற மேபி கொஞ்ச நாளா போகல கஷ்டப்படுறாரு அப்படி அலகம் இல்ல யூனிவர்சிட்டி போயிட்டாரு அப்ப இவர்ட லைஃப் கொஞ்ச நாள் ஆ போகல என்ன தெரியுமா செய்யும் இவர்ட பேசிக் இவர்ட நோமலே ஃபன் ஹாப்பி லைஃப் தான் இவருக்கு ஓ லெவல் சரி ஏஎல் சரி அதுக்கப்புறம் மேபி யூனிவர்சிட்டி அப்படி இல்லாட்டி என்ன சரி ஒரு கோர்ஸ் ஒன்று செஞ்சிட்டாரு அதுக்கு போற ஜப் ஒன்று கிடைச்சிச்சு அதுக்கு போற அலகமதில் இல்லா மேரேஜ் லைஃப் நல்ல ஒரு மேரேஜ் லைஃப் வந்துட்டு அலகமதில்ல அப்புறம் ஊடு ஒன்று கட்டி கொண்டாரு அப்புறம் வாகனம் ஒன்று எடுத்துக்கொண்டாரு கொஞ்ச நாள் ஆகிட்ட லைஃப் என்ன தெரியுமா பட் நோமலே பண்ணிட்டார் இந்த லெவல் அப்படி மேலே போயிட்டு இருக்கு இவட்ட நோமலே அலகமதில் எல்லாம் இருக்கு குவாலிஃபை படிக்க கஷ்டப்படுற பொடியனுக்கு படிப்பிக்கிறது சொந்தக்காரங்கள்ல சோம் இல்லாதவங்களை போயிட்டு பார்த்து அவங்களோட தேவைகளை செஞ்சு கொடுக்கறது ஊடு கட்டி கொடுக்கறது மஸ்ஜிதோட தொடர்பு சமூக சேவை செய்யறது அதுக்கு போற அவரோட ஃபன் என்ன தெரியுமா இந்த ஹராமான ஃபன் இல்லை இது அவ்வளவும் வீக்காக 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 மனிதன் பாவத்தில் இன்பம் காண ஆரம்பிப்பான் ஓ சுத்தம் இல்லாத பாவத்தில் இன்பம் காணுவான் போதுமான தூக்கம் இல்லாத பாவத்தில் இன்பம் காணுவான் லேட்டாக எழும்புறவன் டெஃபினெட்லி மாட்டிக்கொள்வான் ஏன் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் இல்லை போதுமான சாப்பாடு இல்லையா டேஞ்சர சென்சர் வேலை செய்யாது தொழுகை மானக்கேடான வெறுக்கத்தக்க விடயங்கள் இருந்து பாதுகாக்கும் அது பாதுகாக்கும் தான் தொள்ளாட்டி மானக்கேடான வெறுக்கத்தக்க விஷயத்தால பாதிக்கப்படும் ரிவர்ஸ் சைக்கோலஜி எது பாதுகாக்குமோ அது இல்லாட்டி அதால பாதிக்கப்படும் ஆகவே சகோதரர்களே கொஞ்சம் சிரமப்பட்டு கஷ்டம் கஷ்டத்துக்கு மேல கஷ்டம் கஷ்டத்துக்கு மேல என்னை கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கணும் என்னை மாத்திரத்துக்கு ட்ரை பண்ணிட்டோமா அதுக்கு போற இருக்கிற இன்பமே மற்றவங்களுக்கு செய்யணும் படிச்சாச்சு உனத்திற்கு படிச்சு கொடுக்கணும் சம்பாதிச்சாச்சு உனத்திற்கு சம்பாதிக்கிறதுக்கு வழிகளை செஞ்சு கொடுக்கணும் அலகமதில்லா குவாலிஃபைட் ஆகிட்டே நிறைய இடத்துக்கு பிடி தினசீன் ஸ்ப்ரெட் பண்ணணும் அலகமதில்லா போதுமானாலும் ஃபண்ட்ஸ் இருக்குது வீட்டுல எங்கட சொந்தத்தில் உள்ள எல்லாரையும் நான் பார்க்கணும் அது ஒரு புதுமான ராகத் சமூக சேவை இருக்குதுன்னு எடிக்ட் ஆகணும் ஒரு வயசாக போகல ஒரு ஆணும் பெண்ணும் என்ன செய்யணும் மற்றவங்களுக்கு செய்யறதுல இன்பம் காணும் அதனால தான் நீங்க பார்ப்பீங்க இன்றைக்கு நிறைய பேர் எப்படி சில ஆட்கள் ட்ரக்ஸ்ல எடிக்டோ ஃபோனில் எடிக்கிட்டோ படம் பார்க்குறதுல எடிக்டோ பாட்டு கேட்கறதுல எடிக்டோ அதே மாதிரி ஒழுக்கமாக போகல அந்த பயன் கேட்கறதுல எடிக்டர் சமூக சேவை செய்யறதுல எடிக்டர் பள்ளி காமிட்டியில் எடிக்டர் யூத் காமிட்டியில் எடிக்டர் ஆகவே சகோதரர்கள் எல்லாம் வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் அனைவரையும் என்ன செய்யணும் இன்ஷாலா பாதுகாப்பான் இது இன்ஷா அல்லா நான் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இது விளங்கிடிக்கும் இந்த ப்ரொசஸ் ஃபுல்லால் வெளியே வரையில் இதில் ஒன்றி ஒன்று தான் ஆண்களுக்கும் வெளிநாட்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய ஆண்கள் நிறைய பேர் இருப்பீங்க உங்களோட உம்மா தாத்தா தங்கச்சி மனைவி மக்கள் எல்லாரும் ஸ்ரீலங்கா இருப்பாங்க அதே மாதிரி ஓட கணவன் வெளிநாட்டில் இருப்பாரு நீங்க ஸ்ரீலங்கா இருப்பீங்க என்னதாக இருந்தாலும் சந்தோஷத்தை நீங்க என்ன செய்யணும் உள்ளாட்ட கேட்கணும் மாறுறதுக்கு பெரிய விஷயம் ஒன்றும் இல்லை நான் மாறணும்னு நினைச்ச மாறிடு மற்றவங்கள சந்தோஷமா வச்சிருக்கணும்னு ஆசைப்படுறவர் ஒரு நாள் என்ன செய்ய மாட்டாரு அவளைய வாழ மாட்டாரு வாழ ஏன்னா அல்லாவுடைய சிஸ்டப்படி மற்றவரை சந்தோஷப்படுத்துறது எப்படி சந்தோஷமாகத்தான் இருப்பார் ஆகவே இது வரைக்கும் தெரியாம எங்களோட வாழ்க்கையில 
கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெஸ் லைஃப் உள்ளது போயிட்டு இப்போ உங்களுக்கு சில சில தவறுகள் என்ன சரி செஞ்சு பட்டிருந்தாலும் அதில் இப்போ நாங்கள் நல்லா தான் நிற்கிறோம் இந்த விஷயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் எங்களுக்கு என்ன செய்யலும் அப்கிரேட் பண்ணி கொள்ளும் யாரெல்லாம் இன்ஷால்லாம் இதை கேட்டிங்களோ இதை மார்க் பண்ணி வச்சுட்டு மற்றவங்களோட பேசுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசுங்க பேசும் பொழுது என்ன செய்யும் உங்களுக்கு இந்த பாயிண்ட் ஃபார்மேட்லேயே நான் இதை ட்ரா பண்ணேன் ஏன் ஓவரால் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் இந்த ஸ்க்ரீன் போன போகிறோம் உங்களுக்கு இந்த பிக்சர் அப்படி மைண்டில் இருக்கும் சுத்தமாக இருக்கிறது டைமுக்கு தூங்கி டைமுக்கு எழுப்பி டைமுக்கு சாப்பிட்டு டைமுக்கு தொழுவது அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யணும் படிக்கணும் சம்பாதிக்கணும் இது ரெண்டும் தான் அழகம் இல்லை அதுக்கப்புறம் மற்றவங்களுக்கு செய்கிறதுல இன்னும் காணும் இன்ஷால்லா நான் நினைக்கிறேன்னா உங்களுக்கு உண்டு எதுவும் கேள்விகள் இருந்தால் கேட்கலாம் இந்த கேள்விகள் கேட்கறது முதல்ல நாங்கள் எங்கள் அடுத்த ஈவெண்ட் சம்பந்தமாக தஸ்பீக் மீடியாவோட ப்ரோக்ராம் சம்பந்தமான ஒரு அறிவித்தலோட கேள்விகளுக்கு போவோம் இந்த நிகழ்ச்சியை நல்ல முறையில் நடத்திய சார் சாபிர் முகமது ஹாஷிம் அவர்களுக்கு நன்றிகள் கேள்வி பதில் நிகழ்ச்சி தொடர்ந்து நடைபெறும் அதுவரை இந்த அறிவித்தல்களை கேட்கலாம் இந்நிகழ்வு வரும் மார்ச் இருபத்தி ஒன்னாம் திகதி சார் சாபிர் முகமது ஹாஷிம் அவர்களால் நடத்தப்பட உள்ளது இந்நிகழ்வு பதினாறு வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்களுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது இதனை ஐஎல்எஸ் மற்றும் கிரேட் மைண்ட்ஸ் இணைந்து வழங்குகிறது மேலதிக தகவல்களுக்கு ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஒன் டபுள் டூ நைன் எயிட் தொடர்பு கொள்ளவும் ஏசி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் வழங்கும் பேரண்டல் சப்போர்ட் ஃபார் எஜுகேஷன் எமிட் கோவிட் நைன்டீன் சேலஞ்சஸ் பார்ட் டூ தமிழில் நடக்க உள்ளது இதனை டாக்டர் ரைஸ் முஸ்தபா அவர்கள் மார்ச் மாதம் இருபத்தி ஒன்றாம் திகதி நடத்த உள்ளார் இந்நிகழ்வினை தஸ்பெஹ் மீடியா மற்றும் ஏசி இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கூல்ஸ் இணைந்து வழங்குகிறது ஸ்ட்ரெஸ் மன அழுத்தம் தமிழில் மிஸ் ஜம்ருத் ஹாத்தும் ஷெரிஃப்டீன் அவர்களால் வரும் மார்ச் முப்பதாம் திகதி இந்நிகழ்வு நடத்தப்பட உள்ளது முற்றிலும் இலவசமான இந்நிகழ்வினை தஸ்பெஹ் மீடியா மற்றும் மென்டல் ஹெல்த் சப்போர்ட் இணைந்து வழங்குகிறது உங்கள் வியாபாரத்தை வெப்சைட் மூலம் மேற்கொண்டு அதிக வாடிக்கையாளரை கவர வேண்டுமா இதோ ஒரு அரிய சந்தர்ப்பம் இரண்டு நாட்களுக்கான இலவச நிகழ்ச்சி ஆன்லைன் ஜூம் மூலம் நடைபெறும் இது மார்ச் பத்தொம்போதாம் மற்றும் இருபத்தி ஐந்தாம் திகதிகளில் இரவு எட்டு முப்பது தொடக்கம் பத்து மணி வரை நடைபெறும் இதில் பங்கு பற்ற நீங்கள் செய்ய வேண்டியது பிஸ்னஸ் என டைப் செய்து ஜீரோ செவன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஜீரோ ஃபோர் ஜீரோ டபுள் சிக்ஸ் ஜீரோ என்ற எண்ணுக்கு வாட்ஸ்அப் செய்யவும் இந்நிகழ்வினை தஸ்பிஹ் மீடியா ஐகேஜ் வெப் சொல்யூஷன்ஸ் மற்றும் எஸ்எல் கோர்சஸ் அண்ட் எஜுகேஷன் கைட் இணைந்து வழங்குகிறது எதிர்வருகின்ற அந்த நிகழ்ச்சி சம்பந்தமான ஒரு அறிவித்தல் உங்களுக்கு பொருத்தமான நிகழ்ச்சிகள் இருந்தால் அதில் கலந்து கொண்டு பிரயோசனம் பெறுங்க சில நிகழ்ச்சிகள் இலவசமாக நடைபெறுகிறது இன்னும் சில நிகழ்ச்சிகள் பணம் செலுத்தி குறிப்பிட்ட கால காலத்துக்கு உட்பட்ட நிகழ்ச்சிகளாக இருப்பதனால் அதுக்கு பணம் செலுத்தி நீங்கள் அந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏதாவது இதுவரை நடந்த இந்த நிகழ்ச்சியில் கேள்விகள் இருந்தால் உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணலாம் அல்லது உங்களோட மைத்த அட்மிட் பண்ணி கேள்வியில கேட்கவும் கேள்வி இருந்தா உங்களோட நீங்க டைப் பண்ணாலும் சரி உங்களோட ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணா நாங்க அட்மிட் பண்ணுவோம் உங்களோட 